হ্যালো এভরিওয়ান বৃত্ত ফাইনাল রিভিশন ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম এই ভিডিওটা এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ভিডিও এইচএসসি পরীক্ষায় প্রতি বছরই বৃত্ত থেকে কিছু নির্দিষ্ট টাইপের অঙ্ক আসে এবং ওই টাইপের অঙ্কগুলাই বারে বারে রিপিট হয় তো আজকে আমরা প্রথমে সেই টাইপগুলা দেখব কোন টাইপগুলা কতে আসে আর কোন টাইপগুলা খ আর গতে আসে তারপরে ওই টাইপের যে স্পেসিফিক অঙ্কগুলা তোমাদের এইবারের পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যাদের আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি আমি সেই অঙ্কগুলো তোমাদের দেখাবো এবং সলভ করে দিব আর এটা যেহেতু ফাইনাল রিভিশন ক্লাস তো বুঝতেই পারতেছো আমি কিন্তু একদম গোড়া থেকে শুরু করব না ঠিক আছে আমি ধরে নিব তুমি এই চ্যাপ্টারটা অলরেডি মোটামুটি পারো তুমি একটা ফাইনাল রিভিশন দিচ্ছ পরীক্ষার আগে ঠিক আছে আর আমি তোমাদের কাছ থেকে খুব বেশি সময়ও নিব না প্রথমত কতে দুই নম্বরের জন্য যে প্রশ্নগুলো আসতে পারে এগুলো আসলে এম সিকিউরতেও আসে ঠিক আছে প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ একটা সমীকরণকে বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ হওয়ার জন্য বেশ কয়েকটা শর্ত ছিল তাই না ওখান থেকে চলে আসতে পারে দ্বিতীয়ত তোমাকে একটা বৃত্তের সমীকরণ দিয়ে কেন্দ্র আর ব্যাসার্ধ বের করতে বলতে পারে এটা ধরে নাও চলে আসছে এম সিকিউতে বা কতে এটা ধরে নাও চলে আসছে এর পরের যেই টাইপটা সেটা হচ্ছে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় এখন বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় এই সংক্রান্ত কিন্তু অনেক ম্যাথ আছে ছোট বড় তাই না এর মধ্যে যেগুলো একটু ছোট ধরো তোমাকে ছোট বলতে একটু সহজ আর কি ধরো তোমাকে কেন্দ্র আর ব্যাসার্ধ সরাসরি দেওয়া আছে অথবা ব্যাসের প্রান্তবিন্দু দেওয়া আছে অথবা বলল যে কোনো একটা বিন্দু অক্ষকে মূল বিন্দুতে স্পর্শ করছে এই কেসগুলোতে কিন্তু বৃত্তের সমীকরণ বের করা অনেক সহজ হয়ে যায় তাই না এগুলো কতে চলে আসতে পারে ঠিক আছে এরপরে কতে যেটা চলে আসতে পারে তোমায় তোমাকে একটা বৃত্তের সমীকরণ দিয়ে সেই বৃত্তের সমীকরণটা সেই বৃত্তটা এক্স অক্ষ থেকে কতটুকু কাটলো ওয়াই অক্ষ থেকে কতটুকু কাটলো এটা বের করতে বলতে পারে ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ওয়ানের বৃত্তের যে প্রথম চ্যাপ্টারটা এই চ্যাপ্টারের কোন কোন টাইপ কয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে চ্যাপ্টার ফোর পয়েন্ট টু বা ওই স্পর্শকের যে চ্যাপ্টারটা আছে ওখান থেকে কতে যেই টাইপের প্রশ্নগুলো আসতে দেখা যায় তোমাকে বৃত্তের উপরস্থ কোন একটা বিন্দু এই বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ কি হবে তারপর দুইটা বৃত্তের সাধারণ যে আর একটা হচ্ছে স্পর্শকের দৈর্ঘ্য তো এই হচ্ছে আমাদের কতে কি টাইপের অঙ্ক আসছে এবং সামনে আসবে ঠিক আছে এগুলো কতেও আসতে পারে আবার এগুলো কিন্তু এম সিকিউতেও আসে আচ্ছা এখন আমরা দেখব খ আর গতে কি টাইপের প্রশ্ন আসে খ আর গতে প্রধানত যেই দুইটা টাইপের প্রশ্ন আসে তারা হচ্ছে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় আর স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় এখন বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয়ের কিন্তু অনেকগুলা টাইপ হতে পারে আমরা দেখছি এটা কিন্তু কতেও আসতে পারে কতে আসবে যখন বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয়টা সহজ সহজ বলতে আসলে ছোট আর খ আর গতে আসবে যখন বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয়টা একটু বড় হয়ে যায় ঠিক আছে তো এই দুইটা ক্যাটাগরি থেকেই সাধারণত খ আর গতে চলে আসে এখন আমরা দেখব এই যে এতগুলা ক্যাটাগরি দেখলাম এই ক্যাটাগরিগুলার কোন কোন অঙ্ক তোমাদের এইবারের পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা এখন সেগুলো দেখব আমি যেটা করব তোমাদের বইয়ে যেই সিরিয়ালে অঙ্কগুলো আছে ওই সিরিয়ালে টাইপগুলো কাভার করার চেষ্টা করব তোমাদের সুবিধা হবে আর শুরু করার আগে আরেকটা কথা বলে নিব সেটা হচ্ছে বৃত্ত আর সরল রেখা এই দুটা কিন্তু রিলেটেড চ্যাপ্টার একটা পড়ার জন্য আরেকটার জ্ঞান থাকা দরকার জরুরি বলা চলে আর পরীক্ষায়ও যেটা করে মাঝে মাঝে এই দুইটা চ্যাপ্টার থেকে কম্বাইন করে শিখিয়েও দেয় আগে দিছে বেশ কয়েকবার এবারও দেওয়ার সম্ভাবনা আছে এই ব্যাপারটা একটু মাথায় রাখো আর আমরা দেখব যে কিভাবে কম্বাইন করে সৃজনশীলতা দেয় আমাদের প্রথম টাইপটা হচ্ছে বৃত্তের আদর্শ সমীকরণ এই হচ্ছে একটা বৃত্তের আদর্শ সমীকরণ তোমাদের জানার কথা তো এই সমীকরণের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আছে প্রথম যেই বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে এটা এক্স ওয়াই সম্বলিত একটা দীঘাত সমীকরণ তারপর এই সমীকরণে এক্স স্কোয়ার আর ওয়াই স্কোয়ারের সহক সমান ঠিক আছে দুইটা সমান এক যে হতেই হবে এরকম না কিন্তু আমাদের আদর্শ আকারে আমি এই দুটা সহককে কি এক করে দিব ঠিক আছে আর পরের শর্তটা হচ্ছে এখানে এক্স ওয়াই সম্বলিত কোনো পদ থাকতে পারবে না খেয়াল করো এখানে কিন্তু এক্স ওয়াই সম্বলিত কোনো পদ নাই তো এই হচ্ছে আমাদের একটা বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ আদর্শ সমীকরণ ঠিক আছে এখন আমরা এই সমীকরণ থেকে বৃত্তের কেন্দ্র আর ব্যাসার্ধ কেমনে বাইর করে জাস্ট ফর্মুলাটা দেখবো আশা করি তুমি জানো ওগুলো একটা বৃত্তের সমীকরণ থেকে কিভাবে কেন্দ্র আর ব্যাসার্ধ বের করতে হয় সেটা আমরা এখন দেখব এখান থেকে একটা প্রশ্ন চলে আসছে শিওর থাকো এম সিকিউতে বা কতে তো প্রথম স্টেপ যেটা তোমাকে যখনই কেন্দ্র বা ব্যাসার্ধ নির্ণয় করতে বলবে প্রথম স্টেপটাই হচ্ছে তুমি বৃত্তের সমীকরণটাকে আদর্শ আকারে নিয়ে আসবা আদর্শ আকার কোনটা এক্স স্কোয়ার আর ওয়াই স্কোয়ারের সহক কত প্লাস ওয়ান করে নিতে হবে অর্থাৎ এই আকারে নিয়ে আসতে হবে এবং স
माइनस टू दिए भाग कर माइनस एफ तो ये कि केंद्र और व्यसार्धटा कि तुम आदर्श आकार तरह देखो जी आर एफ बेर करसो ना स्कोयर कर दीबा जी स्कोयर प्लस एफ स्कोयर माइनस ये ध्रुव पथटा ठीक है तो यहन देखी कि टाइप प्रश्न आसे एखे दुईटा प्रश्न आज प्रथम ख्याल करो एक वृत्त समीकरण देव आ कैमन बुझल वृत्त समीकरण देखो एक्स स्कोयर और वाई स्कोयर सह कि समान तई तो एक्स वाई सम्बलित को पद नाई ठीक है तो एख वृत्तार केंद्र बेर करते बोल से ये वृत्त समीकरण हलो ये क्योंकि आदर्श आकार आदर्श आकार क्यों सहक के एक बनाते हैं कैमने बनाब तीन दिए भाग कर दी तो जो थे हे कथा लिखब ये लिखी एक्स स्कोयर प्लस वाई स्कोयर तीन दिए भाग कर से प्लस थ्राइस एक्स माइनस फोर वाई प्लस तीन छय कत छय सरि प्लस सिक्स इक्स टू जिरो तई तो एख आदर्श आकार चले आस तुम्हार केंद्र क्या है एक्सर सहक डिवाइडेड ब माइनस टू एक्सर सहक हो तीन तो नेगेटिव थ्री बै टू एरपर वाइर सहक हो नेगेटिव फोर तुम ये जो माइनस टू दिए भाग करो कि पा टू तो ये कि केंद्र एख टीचार जो एक बुद्धिमान है मैं तुम्हारा एक बसि खाटाइते चाय एक प्रश्न मध्य ही केंद्र व्यसार्ध और अनेक किस बेर करते दीते देखो एक वृत्त समीकरण देव आखिर तुम्हें ओ माल्टिपल चयस देखो यार केंद्र व्यसार्ध एवं एक सक्ष खंडितांश तो एक प्रश्न ही तुम्हें कि तीन बेर लगते सर ठीक है तो ये आशा करी पारा जाटार केंद्र कत एक्सर सह डिवाइड बै माइनस टू वान कमा माइनस वन ठीक है तम मैं ये ठीक आरपर यार व्यसार्ध क्यों यार व्यसार्ध हो रूट ओवर अफ जी स्कोयर प्लस एफ ए स्कोयर जी स्कोयर व्यलू हूँ एक एफ ए स्कोयर व्यलू हूँ एक माइनस सी एखे कि माइनस टू आसे तो प्लस टू हो जाए दैट मीस रूट ओवर अफ फोर यहाँ हे दुई एकक एक क्योंकि लिखते हैं जो रिटर्न आसे एखे लेखाई आसे एकक तर मैं यो सत्य एरपर ये वृत्त एक सक्षर खंडितांश हमारे फर्मुलाट एख देखी नहीं बाट आशा करी जी से कि टू रूट ओवर अफ जी स्कोयर माइनस सी तो ये कत है ख्याल करो तो टू रूट ओवर अफ जी स्कोयर व्यलू कत वन तै तो और सी एर व्यलू कत माइनस सी तो सी एर व्यलू हम माइनस टू तो माइनस सी की हो जाए प्लस टू टू रुट थ्री तरह तीन टाइम ठीक है तो आशा करी एखान प्रश्न आसले पारा जाए को वृत्त वित्त समीकरण हे ये वृत्त एक सक्ष जतटुकू केटे नए व्यलूटा हे टू इंटू रूट ओवर अफ जी स्कोयर माइनस सी और वायक्ष छेदांश वायक्ष जतटुकू केटे नए तर दैर्घ्य हे ठीक है ये आशा करी सबाई जान ये माझे माझे एम सी की चले आसे और ये आसले मैं फर्मुलाटा गुरुतपूर्ण देखा जाए अन्न बड़ो एक अंकर पार्टे तुम्हें ये फर्मुलाटा यूज करते हे ठीक है तो जस्ट रिमाइंड कर देवर जो हमें ये देखल एखंड जी टाइप देखो से वृत्तर समीकरण निर्णय ये टाइप चैप्टारे सब चे बड़ो टाइप सब चे गुरुतपूर्ण टाइप ठीक है एखान प्रश्न आसपे ये टाइप आंडारे अनेकगुल्लो छोटो छोटो साब टाइप होते पारे। तो देखो एक वृत्तर आदर्श समीकरण कि ये ना एखे कयट आन नन तीन आन नन तई तो जी एफ आर सी तो तुम्हें जख वृत्त समीकरण बेर करते बोलो तुम्हें एक्चुअलि कि बेर लागे ये तीनटे जिन मान बेर लागे तई तो तीनटे जिन मान बेर करार्जन तुम्हें कयटा कयटा शर्त देवा लागे अवश्य तीनटा शर्त देवा थका लागे ठीक है तो तुम्हें प्रश्ने सामहाओ तीन शर्त देवा थको तुम्हें ओ तीन शर्त खुजे बेर तरपर समीकरण गठन करते हैं ठीक है वृत्तर दुईटा आदर्श आकार आज तुम्हारा तो जो ये हे एक आदर्श आकार और एक आदर्श आकार सबाई हम एरक जो एक वृत्तर केंद्र जदि एच कमा के है एवं व्यसार्ध जदि आर है से क्षेत्र में वृत्तर समीकरण हे एक्स माइनस एच होल स्कोयर प्लस वाई माइनस के होल स्कोयर एक टू आर स्कोयर तुम जो ख्याल करो एखे क्योंकि तीन टन नन एच के आर आर ठीक है तो तुम्हें सामहाओ य तीन टन नन देवा थको एख आदर्श आकार क्योंकि दुईटाई एट एक आदर्श आकार एट एक आदर्श आकार तो तुम जेकोटा यूज करते पर ठीक है तुम्हें जो वृत्त समीकरण बेर करते बोलो तुम तुम तो फार्ष्टे धरे नहीं बजे धर वृत्त समीकरण हे एत एखा धरवा ये धरवा ना ये धरवा ये तुम्हार ऊपर डिपेंड कर तुम जो धरले ही बट एक कथा आ तुम्हें जो वृत्तर केंद्र देवा थे व्यसार्ध देवा थे मैं यकम को शर्त देवा थे ये धरार सुविधाजनक अन् क्षेत्र तुम्हें ऊपर धरवा ठीक है ओके एन शुरू करब वृत्तर समीकरण निर्णय संक्रांत तो प्रथम टाइप ख्याल करो प्रश्न तुम्हें एक वृत्तर चित्र देव आ तीन बिंदु देव आ तीन बिंदु क्योंकि वृत्तर ऊपरस्थ तमाम प्रथम टाइप हे तुम्हें जो वृत्तर ऊपरस्थ तीन बिंदु देवा थे वृत्त समीकरण क्या भाव निर्णय करब ये क्योंकि बोर्ड परीक्षार एक प्रश्न तो हमें बोलोम वृत्तर दुईट आदर्श आकार आज तो जो एक धरे निब कौन धरब एखे 
যেহেতু কেন্দ্র বা ব্যাসার্ধ টাইপের কিছু দেয় নাই আমি ধীরে নিব এই বৃত্তটা হচ্ছে এরকম এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস জি এক্স প্লাস টোয়াইস এফ ওয়াই প্লাস সি ইকোয়াসটা শূন্য ঠিক আছে তো এই হচ্ছে কি আমাদের এই বৃত্তটা সমীকরণ এখন আমার টার্গেট হচ্ছে জি এফ আর সি এই তিনটা ভ্যালু বের করা তো এই তিনটা ভ্যালু বের করার জন্য তিনটা শর্ত সেই তিনটা শর্ত কিন্তু দেওয়া আছে যে এই বৃত্তটা এই তিনটা বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে বুঝছি আমার কথা তো এই বৃত্তটা এই তিনটা বিন্দু দিয়ে যায় তাই তো তার মানে এই তিনটা বিন্দু বৃত্তের উপরস্থ বিন্দু তো বৃত্তের উপরস্থ বিন্দু বৃত্তের সমীকরণকে সিদ্ধ করবে তো তুমি যদি এই বিন্দুটা এখানে বসাও তাহলে একটা সমীকরণ পাবো সমীকরণটা কি হয় দেখো তো চার স্কোয়ার প্লাস দুই স্কোয়ার তুমি কিন্তু ভাষায় লেখবা প্লাস চার দুগুণে এইট জি প্লাস দুই দুগুণে কত ফোর এফ প্লাস সি ইকোয়াস টু জিরো এখান থেকে একটা সমীকরণ পাইছ জি এফ সি সংক্রান্ত এরপর বি যেই বিন্দুটা আছে এটা এখানে বসাবা এখান থেকে আরেকটা সমীকরণ পাবা সি বিন্দুটা এখানে বসাবা এখান থেকে আরেকটা সমীকরণ পাবা বুঝছি তো তিনটা আননোন তিনটা সমীকরণ আসছে এই তিনটা সমীকরণ তুমি যদি সমাধান করো জি এর ভ্যালু পাবা এফ এর ভ্যালু পাবা সি এর ভ্যালু পাবা ঠিক আছে এখন সমাধান কেমনে করবা তুমি ক্যালকুলেটর দিয়ে করে ফেলতে পারো তুমি লেখবা যে তিনটা সমীকরণ লেখছো তারপর লেখবা এক দুই তিন ক্যালকুলেটরে সমাধান করে পাও বাট কোনো কোনো টিচার হয়তো নাম্বার কেটে দিতে পারে বাট কাটার সম্ভাবনা খুবই কম কারণ তিনটা সমীকরণ ম্যানুয়ালি সমাধান করা কিন্তু অনেক বড় একটা টাস্ক তাই না তো তোমার যদি খটকা থাকে যে নাম্বার কেটে দিতে পারে কিংবা তোমার হাতে সময় থাকে ইন দ্যাট কেস তুমি ম্যানুয়ালি সলভ করতে পারো কিংবা ওই আমাদের ক্রেমারের সূত্র যেটা পড়ে আসছি না সেটা দিয়েও কিন্তু তিনটা সমীকরণ সমাধান করা যায় আশা করি বোঝা গেছে বাট তোমার হাতে সময় না থাকলে তুমি লিখে দিবা এক দুই তিন ক্যালকুলেটরের সাহায্যে সমাধান করে পাই ইনফ্যাক্ট বইয়ের উদাহরণও কিন্তু এভাবে লেখা এক দুই তিন সমাধান করে পাই ঠিক আছে তো আশা করি বুঝছ ব্যাপারটা আমি কি বলতে যাচ্ছি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত সেকেন্ড টাইপ প্রশ্নটা আগে একটু পড়ি একটি বৃত্ত এই দুইটা বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে এখন আমরা আগেরবার দেখছি একটা বৃত্ত যদি তিনটা বিন্দু দিয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা সমীকরণটা বের করে ফেলতে পারতাম বাট এখানে কিন্তু দুইটা বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে তার মানে আমাদের শর্ত কিন্তু দুইটা হয়েছে আরও একটা শর্ত লাগবে ঠিক আছে তো সেই শর্তটাই দেওয়া আছে বৃত্তটার কেন্দ্র একবার হচ্ছে এই রেখাটার উপরে এখানে অ্যাকচুয়ালি দুইটা প্রশ্ন আরেকবার কেন্দ্রটা এক সক্ষের উপরে তোমাকে বৃত্তের সমীকরণ বের করতে বলছে দুইটা বৃত্তের সমীকরণ হবে বুঝতেই পারতেস তার মানে আমাদের এই টাইপটা হচ্ছে কোনো একটা বৃত্ত দুইটা বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে এবং তার কেন্দ্রটা অন্য একটা রেখার উপরে অবস্থিত আশা করি বোঝা গেছে তো আমি আবারও কী ধরে নিব এই বৃত্তটার সমীকরণ হচ্ছে এরকম কিছু একটা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস জি এক্স প্লাস টোয়াইস এফ ওয়াই প্লাস সি ইকোয়াস টু জিরো তাই তো এখন খেয়াল করো এক নাম্বারের জন্য আমরা প্রথমে আচ্ছা আমরা প্রথমে দুই নাম্বারটা করি দুই নাম্বারটা কী বলছে খেয়াল করো তো বৃত্তটার কেন্দ্র এক সক্ষের উপর অবস্থিত এখন এই বৃত্তটার কেন্দ্র স্থানাঙ্ক আসলে কি কেন্দ্রের স্থানাঙ্কটা হচ্ছে নেগেটিভ জি কমা নেগেটিভ এফ তাই তো এখন এটা যদি এক সক্ষের উপর অবস্থিত হয় এক সক্ষের উপর অবস্থিত সকল বিন্দুর কোটির স্থানাঙ্ক কত শূন্য তার মানে আমি কিন্তু আগে থেকেই বলে দিতে পারি যে এফ এর ভ্যালু কত শূন্য তো এফ এর ভ্যালু যদি শূন্য হয় তাহলে আমাদের সমীকরণের যেই আননোন বা অজানা রাশি তারা কিন্তু দুইটা হয়ে গেছে তো আমাদের যেই সমীকরণটা থাকলো সেটা অনেকটা এরকম এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস জি এক্স প্লাস সি ইকোয়াস টু জিরো খেয়াল করো দুইটা আননোন না তো দুইটা আননোন দুইটা শর্ত হলেই কিন্তু চলে এবং ওই দুটা শর্ত কিন্তু দেওয়া আছে এই বৃত্তটা থ্রি কমা ফাইভ আর সিক্স কমা ফোর বিন্দু দিয়ে যায় তো এই বিন্দুটা একবার তুমি এখানে বসাবা একটা সমীকরণ পাবা আবার পাশের বিন্দুটা তুমি কি আবার বসাবা আরও একটা সমীকরণ পাবা তো দুইটা সমীকরণ পাবা সমাধান করে কি জি আর সি এর ভ্যালু দুইটা বের করে নিয়ে আসবা তো আশা করি বোঝা গেছে পারা যাবে না এটা হচ্ছে দুই নাম্বারটা আর এক নাম্বারটা খেয়াল করো এক নাম্বারটা আমাদের যেই বৃত্তটা তার কেন্দ্র হচ্ছে এই রেখার ওপর অবস্থিত এখন কেন্দ্র হচ্ছে মাইনাস জি আর মাইনাস এফ তার মানে মাইনাস জি আর মাইনাস এফ এই রেখাটাকে সিদ্ধ করবে তাই তো কারণ মাইনাস জি আর মাইনাস এফ তো এই সরল রেখার উপরস্থ তাই তো তার মানে আমি এখান থেকে লিখতে পারি না মাইনাস জি মাইনাস টোয়াইস এফ মাইনাস টেন ইকোয়াস টু জিরো এখান থেকে কয়টা সমীকরণ আসলো একটা সমীকরণ আসছে এবং এই বৃত্তটাই কিন্তু এই দুইটা বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে বুঝছি আমার কথা তো এই দুইটা বিন্দু তুমি যখন আবার বৃত্তের সমীকরণে বসাবা সেখান থেকে কি আরও দুইটা ইকুয়েশন আসবে পারবার তো সেই দুইটা ইকুয়েশন নিয়ে আসতে তো টোটাল কয়টা ইকুয়েশন হলো তি
এই রেখার উপর বসালে যে সমীকরণটা আসবে সেটা হচ্ছে এরকম সিক্স জি প্লাস টেন এফ তুমি একটু ক্যালকুলেশনটা করে দেখো প্লাস সি ইকুয়াস টু নেগেটিভ থার্টি ফোর ঠিক আছে আমি সুবিধার জন্য এই মাইনাস টেনটাকে উপাসে পাঠিয়ে দিই তাহলে শুধু টেন আসবে তাই তো ইকুয়াস টু টেন এটা হচ্ছে দুই নাম্বার ইকুয়েশন আর তিন নাম্বার যে ইকুয়েশনটা আসবে সেটা হচ্ছে টুয়েলভ জি প্লাস এইট এফ প্লাস সি ইকুয়াস টু নেগেটিভ ফিফটি টু ঠিক আছে এখন তিনটা অজানা রাশি তিনটা সমীকরণ তো এটা ক্যালকুলেটর দিয়ে সমাধান করা যায় না আমি একটু দেখাই কীভাবে সমাধান করতে হবে তোমাকে যেটা করতে হবে ইকুয়েশন মোডে যাইতে হবে ইকুয়েশন মোড হচ্ছে পাঁচ নাম্বার এখানে তিনটা আন্ন দেখো দুই নাম্বারে আছে অন্যান্য ক্যালকুলেটরও কিন্তু করা যায় তো দেখো জিটাকে আমি ধরে নিছি এ এফটাকে ধরে নিছি বি আর সিটা সি থাকলো তো এটা সহক কত মাইনাস ওয়ান এটা সহক কত মাইনাস টু প্রথম সমীকরণে কিন্তু সি এর কোনো সহক নাই ধ্রুব পদের কোনো সহক নাই তো এটা হচ্ছে শূন্য আর কনস্ট্যান্টটা উপাসে পাঠায় লিখতে হয় তো টেন এরপর হচ্ছে ছয় দশ এক আর হচ্ছে নেগেটিভ থার্টি ফোর এখানে থাকবে হচ্ছে টুয়েলভ এইট ওয়ান নেগেটিভ ফিফটি টু ঠিক আছে তো ইকুয়াল চাপ দাও আমাদের এক্স এর ভ্যালু কত আসছে মাইনাস ফোর এক্স অ্যাকচুয়ালি কী ছিল আমাদের জি ছিল তো জি এর ভ্যালু মাইনাস ফোর এফ এর ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস তিন আর সি এর ভ্যালু হচ্ছে কত বিশ তো আমাদের এক নম্বরে আমি যদি এখানে লিখে দিই জি এর ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস ফোর এফ এর ভ্যালু কত ছিল ভুলে গেছি মাইনাস তিন তাই না আর সি এর ভ্যালু কত টোয়েন্টি এখন এই তিনটা তুমি এই সমীকরণে বসালে কি আমাদের সমীকরণটা চলে আসবে তো আশা করি পারবা ঠিক আছে তুমি তিনটা সমীকরণ এনে তারপর লেখবা যে এক দুই তিন সমাধান করে পাই ক্যালকুলেটর সমাধান করে ভ্যালুটা বসায় দিবা তো আশা করি বোঝা গেছে তো এই টাইপের সব কিছু পারা যাবে না তোমাকে কোনো একটা বৃত্ত দুইটা বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে আর কেন্দ্রটা কোনো একটা রেখার উপর এখানে দুইটা রেখা দিছে এটা কিন্তু ওয়াই অক্ষের উপর অবস্থিত হতে পারতো ওয়াই অক্ষের উপর অবস্থিত হলে কি হবে জি এর ভ্যালুটা শূন্য হবে ঠিক আছে না তো আশা করি পারা যাবে এই ব্যাপারগুলো এখন আমি তোমাকে বলছিলাম না বৃত্ত আর সরল রেখা মিলায় দেয় তো দেখো এই প্রশ্নটাই এটা কিন্তু বৃত্ত আর সরল রেখা মিলায় দিচ্ছে ঠিক আছে হ্যাঁ প্রথমটা বাদ প্রথমটা হচ্ছে ভেক্টর থেকে আসছে ভেক্টর তো তোমাদের সিলেবাসে নাই খ নাম্বারটা হচ্ছে সরল রেখা থেকে গ নাম্বারটা হচ্ছে বৃত্ত থেকে দেখো কি বলছে এরূপ একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যার কেন্দ্র এ বি রেখার উপর এ বি রেখাটা হচ্ছে এটা ঠিক আছে এবং বৃত্তটা মূল বিন্দু আর এই বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে যায় এই বৃত্তটা জিরো জিরো দিয়ে যাচ্ছে এবং এই বৃত্তের কেন্দ্র কত খেয়াল করে দেখো টু কমা ফোর হয় তার মানে একটা বৃত্ত এই দুইটা বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে এবং তার কেন্দ্র হচ্ছে এই রেখার উপরস্থ ঠিক আছে এটা আসলে আগেরটা থেকে একটু সহজ একটা বৃত্ত যদি মূল বিন্দু দিয়ে যায় সেক্ষেত্রে ওই বৃত্তের সমীকরণে সি এর ভ্যালুটা শূন্য হয়ে যায় না এটা জানা কথা তোমাদের তো আমাদের আননোন কিন্তু দুইটাতে কনভার্ট হয়েছে তাই না জি আর এফ ঠিক আছে তো আশা করি পার বাইটা তো এরকম একটু ঘোরায় পেঁচাই দিলে পারা যাবে না দেখো এখানে কিন্তু সরাসরি দুইটা বিন্দু দেয় নাই বলছে মূল বিন্দু আর এই বৃত্তটার কেন্দ্র এই বৃত্তটার কেন্দ্র তো একটা বিন্দু ঠিক আছে তো এরকম দিলে আশা করি পারা যাবে সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত আমাদের থার্ড টাইপ হচ্ছে তোমাকে যদি কোনো একটা বৃত্তের কেন্দ্র আর ব্যাসার্ধ দেওয়া থাকে তাহলে তো ধূপ করেই সমীকরণ বের করে নিয়ে আসতে পারবা তাই তো কিন্তু এত সহজ প্রশ্ন তো দিবে না তোমাকে সরাসরি কেন্দ্র আর ব্যাসার্ধ দিলে তো এটা বাচ্চারাও পারবে একটু ঘোরায় দিবে ঠিক আছে কেমন ঘোরায় দেয় আমরা এখনই দেখবো একটা এক্সাম্পল দিই এই প্রশ্নটা খেয়াল করো এটা অনেকবার আসছে বই পরীক্ষায় তোমাকে বলছে এমন একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় তার মানে তুমি বুঝে গেছো যে এটা সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত একটা প্রবলেম যার কেন্দ্র হচ্ছে ফোর তো কেন্দ্রটা বলে দিছে তুমি বাকি প্রশ্নটা দেখো আর না দেখো তোমার মাইন্ডসেট তোমার ব্রেন তোমাকে কি বলবে আমার এখন ব্যাসার্ধটা লাগলেই তো হয় তো আমি সামহাও ব্যাসার্ধ খোঁজার চেষ্টা করব তাই তো আচ্ছা তো বলছে যার কেন্দ্র এই বিন্দুতে অবস্থিত এবং যা এই বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে যায় ব্যাপারটা কি বুঝছ তার মানে কেন্দ্র দেওয়া আছে এবং এই বৃত্তটা আরেকটা বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে যায় তার মানে আরেকটা যে বৃত্তের কেন্দ্র সেটা কিন্তু এই বৃত্তটার পরিধির উপরে আসছে তাই না আর কেন্দ্র আর পরিধির উপরস্থ কোনো একটা বিন্দু দূরত্বই তো ব্যাসার্ধ তাই তো এই বিন্দুটা দেওয়া আছে ফোর কমা ফাইভ আর এটার কেন্দ্র কত দেখো এক্স দিয়ে যদি ভাগ করো কি হয় হ্যাঁ এক্সের সহকে নেগেটিভ টু দিয়ে যদি ভাগ করো নেগেটিভ টু কমা থ্রি ঠিক আছে তো আমি কিন্তু ব্যাসার্ধ পেয়ে গেছি এই দুইটা বিন্দু দূরত্বই কি ব্যাসার্ধ তো আমাদের ইকুয়েশন কি হবে এক্স মাইনাস এইচ হোল স্কোয়ার যেখানে এইচের ভ্যালু হচ্ছে চার 
प्लस वाई माइनस के के एर वालू होते हैं पाँच इक्वल्स तू आर स्क्वायर आर स्क्वायर होते हैं ए दुई टा बिंदु और मध्य पूर्ति दूर होता है तो आर स्क्वायर एर वालू कौन-कौन है चार आठ दुई छः आर पाँच थे के तुम जो तीन बाद दो दुई था के छः स्क्वायर प्लस दुई स्क्वायर ठीक है सर देखो एक लेने की तो हमारे इक्वेशन टच चला आज चलो इटा जो दी तो इटा जो दी ख्वार गाता आज है तुम शुंदर को एक टच चित्रा का बा तार पर लिख बा माने बिस्तारी तो तो लिखता होगे तय ना माने कोनो भाबे ही नंबर कटर शुजुक दाव जावे ना टीचर के ठीक है सर तुम्हारे खाता है कोनो टीचर स्पेशली ऑन केर मध्य जो दी नंबर कटे पूरा पूरी सिमिलर आर्ट का मैथ नीचे दावा से एक वृत्ति शोमी करने नहीं आया करो जितना कि ना ए वृत्ति शायद है एक केंद्रिक माने तो मार्की जय वृत्ति शोमी करने टा चाइस है और ए वृत्तों टा ए दुई टा शोले एक ही माने ए दुई टा केंद्र आशोले एक ही ठीक है सेतार माने इटर केंद्र तो मी पाए तो हमें क्या वृत्त समीकरण बेर करते हैं जो वृत्त का मूल बिंदु दिए जाए एक अक्षर मैं एक अक्ष और वाय अक्ष के किस परमाण अंश केटे ने जो तुम्हें बोले देव थक ठीक है तुम्हें समीकरण बेर करते हैं तो ये बोलते मूल बिंदु दिए जाए एक अक्षर धनत्म दिक्थक्रमे तीन एकक और पाँच एकक अंश केटे नहीं से ठीक है तुम्हें वृत्त समीकरण बेर करते बोलते वृत्तर प्रश्न क्षेत्र में तुम्हें चेषा करो जो चित्र आँका जाए सुंदर को एक चित्र नहीं आसपा ठीक है चित्र आँकले तुम्हारे बुझते सुविधा हो कि तो यार समीकरण क्या भाव नहीं आसा जाए प्रथम तो मूल बिंदु दिए जा मूल बिंदु दिए गेले सी एर व्यलू क्योंकि शून्य ये क्योंकि एक्स स्कोयर प्लस वाई स्कोयर धरे नहीं वृत्त समीकरण प्लस टू वाइ जी एक्स प्लस टू वाइ एफ वाई प्लस सी इक्स टू जिरो जेहतु मूल बिंदु दिए जा तुम जो मूल बिंदु एखे बसा दाओ तो कि सी एर व्यलू शून्य आसते ना तर मैं सीट आसले ना लिखले हो सी एर व्यलू आसले शून्य अखंड हमारे टारगेट होते हैं जी आर ए फिर वैल्यू टेबल करा की भावे बेर करा जाए इतना चित्रों दिया शोले एक सेकेंडी करे फला जाए पर चित्रों दिए माचे माचे मने कोनो कोनो टीचर है तो एक तो नंबर काटते पारे जो दियो काटा मोटे हो उचित ना ठीक अच्छा तो चित्रों ना दी आम्र जेटा कर बो जेतु � इसे ख्याल करो हमारे जी एर व्यलू का ये पजिटिव है ना कि नेगेटिव है देखो जी एर व्यलू पजिटिव हक और नेगेटिव हक मैंने धर जी एर व्यलू एखे एक हलो और तुम माइनस वन बस रेजल्ट क्योंकि एक ही दे कारण तुम्हें जीटा के स्कोयर कर ठीक है तो ये तुम्हारे एक्चुअलि को पजिटिव नहींब ना कि नेगेटिव नहींब तो बोझार जो हमें बोलते चाची रूटा जो तुम्हें उठाओ टू जी आसते परे अथवा नेगेटिव टू जी आसते परे ठीक है हमें कौन टाइब एन ख्याल करो यटार जो हमारे चित्रटा एक देखते हैं देखो तो वृत्तार केंद्र आसल की माइनस जी माइनस एफ ना ये कत माइनस जी माइनस एफ ए तुम देखते पड़तेस माइनस जी माइनस एफ ये कथाय आ प्रथम क्वाड्रेंटे आन कि बोलते ये एक्स ओ वाय अक्ष के धनत्म दिक्थ तीन और पाँच काटसे तर मैं केंद्रे जी दुईटा स्थानाक ता कि पजिटिव है तो केंद्र स्थानाक पजिटिव हवा मैंने कि जी एर व्यलूटा नेगेटिव ना बुझो हमार कथा तो एखे हमारे एफर व्यलूट कि आसें नेगेटिव आसें तो एखान जो आसेटिव टू वाइज जी इक्स टू तीन बुझे तर मैं जी एर व्यलू कत नेगेटिव थ्री बै टू ठीक है क्या जी नेगेटिव निशी क्यों एखे नेगेटिव निल कारण केंद्र प्रथम कर तुम पजिटिव निले कख पाइता ना ठीक सेम भाव तुम जो टू रूट ओवर अफ एफ स्कोयर माइनस सी समान पाँच धरे करो हमारे एफर व्यलू जो आसा हे नेगेटिव फाइव बै टू ठीक है एख तुम ये दुटा जी एखे बसाओ तो समीकरण तो आसा सरकम एक्स स्कोयर प्लस वाई स्कोयर माइनस थ्राई सिक्स माइनस फाइव वाई इक्स टू शून्य तो यह हे कि वृत्त समीकरण ठीक है तो एम जी तुम्हें बोली एक अक्षर धनत्म दिक्थ तीन काटसे ये ठीक है बाट पाँच काटसे हे वाई अक्षर ऋणात्म दिक्थ कहनी क्या है वृत्त उल्टा जाए ना बुझ कथाटा वृत्त क्योंकि नीचे दिखे चले आस तक समीकरण क्या है ये आशा करी बुझते तो ये जो एम सिक्यू ते आसे खूब सुंदर एक फर्मुला दाड़ा टाइपर मूल बिंदु दिए जाए एक अक्ष और वाई अक्ष के सार्टिन अंश केटे नए ठीक है तो हमारे जो समीकरण से कलर का दिए लिखते एक स्कोयर प्लस वाई स्कोयर तर एक माइनस एक्स दीब इन टू 
এক সক্ষের ধনাত্মক দিক থেকে যতটুকু কাটে ঠিক আছে মাইনাস ওয়াই ইন্টু ওয়াই অক্ষের ধনাত্মক দিক থেকে যতটুকু কাটে এখানে দেখো তোমাকে বলছে এক সক্ষ আর ওয়াই অক্ষ দুইটারই ধনাত্মক দিক থেকে তিন আর পাঁচ কাটছে তো এখানে কি তিন আর পাঁচ বসবে বুঝছি এখন তোমাকে যদি বলতো একটু ভালো করে শোনো এক সক্ষের ধনাত্মক দিক হতে এক কাটছে তার মানে তুমি এখানে কত বসাবা এক বসাবা ওয়াই অক্ষের ঋণাত্মক দিক থেকে দুই কাটছে তো এবার কি দুই বসা বা না এবার তোমাকে যেটা বসাইতে হবে নেগেটিভ টু এই হচ্ছে আমাদের সমীকরণ বুঝছে তো এই এমসি কিউটা মাঝে মাঝেই কাটে দিবে আবার বলি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স ইন্টু এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিক থেকে যতটুকু কাটছে এখন তোমাকে যদি প্রশ্নে ঋণাত্মক দিক থেকে বলা থাকে তোমাকে নেগেটিভ করে তারপর বসাইতে হবে মাইনাস ওয়াই ইন্টু ওয়াই অক্ষের ধনাত্মক দিক থেকে যত কাটছে ঠিক আছে আর ডিটেলসে আমি যাচ্ছি না যেহেতু তোমাদের সামনেই পরীক্ষা আগের অঙ্কটার মতোই আমরা আরেকটা ম্যাথ করব এটা অ্যাকচুয়ালি আগের অঙ্কটাই একটু অন্যরকমভাবে বলছে বি বাহু বিশিষ্ট ও এ বি সি একটা বর্গ ও এ আর ও সিকে তুমি অক্ষ ধরছ তার মানে এটা যদি ও হয় এটা হচ্ছে এ আর এটা হচ্ছে কি ও সি তো আরেকটা বিন্দু হয়তো এখানে হবে যেটার স্থানাঙ্ক যেটার নাম হচ্ছে বি ও এ বি সি ঠিক আছে তো তোমাকে যেটা বলছে এই যে বর্গ তার পরিবৃত্তের সমীকরণ তো এই বর্গের পরিবৃত্তটা কি হচ্ছে দেখো তো এই বর্গের পরিবৃত্তটা কিন্তু আমাদের এক সক্ষের ধনাত্মক দিক থেকে বি অংশ কেটে নিচ্ছে কারণ বাহুর দৈর্ঘ্য তো বি আবার এটা ওয়াই অক্ষের ধনাত্মক দিক থেকে বি অংশ কেটে নিচ্ছে তো আমাদের ইকুয়েশন কি হবে আমি যদি লিখি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তারপরে কি নেগেটিভ এক্স ইন্টু এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিক থেকে কত রোগ কাটছে এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিক থেকে কত রোগ কাটলো বি মাইনাস ওয়াই ইন্টু ওয়াই অক্ষের ধনাত্মক দিক থেকে কত রোগ কাটলো কত কাটলো বি কাটলো সি এর ভালো তো শূন্যই কষ্ট ছিল ঠিক আছে এখন এই দুইটা উপাসে পাঠালেই কিন্তু কাজ হয়ে যায় বুঝছি এখন এটা রিডানে আসলে আরেকটা খুবই সুন্দর ওয়েতে করা যায় এই ম্যাথটা আর আগের ম্যাথটাও আমরা একটু দেখবো এখন এটা ছোট্ট আরেকটা টপিক কোন একটা বৃত্তের ব্যাসের প্রান্ত বিন্দু দেওয়ার স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে একটা বৃত্তের তো অনেক হাজার হাজার ব্যাস হতে পারে না ওর মধ্যে একটা ব্যাসের দুই মাথার স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে তাহলে বৃত্তের সমীকরণ হবে এরকম এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স টু প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু ইকুয়াস টু জিরো তো এটা আশা করি তোমাদের জানা আছে তো আমরা মাত্রই যেই দুইটা অঙ্ক করলাম না ওই দুইটা অঙ্ক আসলে এটা দিয়েও করা যায় অ্যান্ড এটা দিয়ে তুমি রিটার্নে করতে পারবা খুব সহজেই একটু আগেই আমরা যে অঙ্কটা করলাম সেটার একটু অন্য রিপ্রেজেন্টেশন বোর্ড পরীক্ষায় কিন্তু নর্মালি এরকমই আসে তোমাকে একটা ফিগার হিসেবে দিয়ে দেয় উদ্দীপক হিসেবে দেখো এখানে কি বলছে একটা ফিগার দেওয়া আছে এই ফিগারটার ও এ এই ভ্যালুটা হচ্ছে তিন একক আর ও বি এই ভ্যালুটা হচ্ছে পাঁচ একক তোমাকে বৃত্তের সমীকরণ বের করতে বলছে চার নাম্বারের জন্য ঠিক আছে আমরা কিন্তু করে আসছি এই অঙ্কটা এখন একটু খেয়াল করো তো এতটুকু যদি তিন হয় এই যে এ বিন্দু এ বিন্দুটার স্থানাঙ্ক কত হবে তিন কমা শূন্য ঠিক আছে আর বি বিন্দু এটার স্থানাঙ্ক কি হবে দেখো ওয়াই অক্ষ বরাবর পাঁচ ঘর উপরে উঠছে তার মানে কত জিরো কমা ফাইভ ঠিক আছে এখন এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে যেহেতু এই বৃত্তটা মূল বিন্দু দিয়েও যাচ্ছে তার মানে মূল বিন্দু কি উপরস্থ একটা বিন্দু আর এটা কি আমাদের নাইনটি ডিগ্রি না তো এটা যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় আমাদের এ বিন্দু আর বি বিন্দু কোন একটা ব্যাসের দুইটা প্রান্ত বিন্দু কেন কারণ অর্ধবৃত্তস্থ কোন তো এ ও বি এই কোনটা হচ্ছে অর্ধবৃত্তস্থ কোন তাই না কোনো বৃত্তস্থ কোন যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় তাহলেই তো সেটাকে অর্ধবৃত্তস্থ কোন বলে আর অর্ধবৃত্তস্থ কোন যে এই দুইটা বিন্দুর উপর দাঁড়িয়ে আছে পরিধিস্থ তারা কোনো একটা ব্যাসের প্রান্ত বিন্দু দেয় তার মানে তোমাকে কোনো একটা বৃত্তের ব্যাসের প্রান্ত বিন্দু দেয় দেওয়া আছে ব্যাসের প্রান্ত বিন্দু দেয় কারা থ্রি কমা জিরো আর জিরো কমা ফাইভ তো তোমার বৃত্তের সমীকরণটা কি হবে আমি যদি লিখি এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স টু এর ভ্যালু হচ্ছে শূন্য প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ানের ভ্যালু কত শূন্য ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়াই টু এর ভ্যালু হচ্ছে পাঁচ ইকুয়াস টু জিরো বুঝছে তুমি এখন জাস্ট সিম্প্লিফাই করে দাও এখানে কি এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রাইস এক্স থাকবে প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ ওয়াই দেখো আমাদের আগে যেটা ছিল এক্স্যাক্টলি সেটাই আসছে এটা কিন্তু আরও সহজ তুলনামূলক ঠিক আছে তো এই রকম অঙ্কগুলো কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় আসার জন্য তো আসলে তুমি এভাবে করে ফেলবা ব্যাসের প্রান্ত বিন্দু দেওয়া আছে এরকম আরেকটা বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে বলছে এখানে এক্স্যাক্টলি আগের মতোই না পারবা তো আশা করি ছোট্ট
তারপর ওয়াই অক্ষের খণ্ডিতরণ শেষ পরিমাণ কি টু রুট ওভার অফ এফ স্কোয়ার মাইনাস সি তো আশা করি এটা পারা যাবে এই টাইপের অঙ্ক কিন্তু আসতে পারে মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ আছে সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত পরের টাইপ এই টাইপে বৃত্তটা কোনো একটা অক্ষকে স্পর্শ করে থাকবে আমি ছোট্ট করে একটু কনসেপ্টটা রিভাইজ দিয়ে দিই কোনো একটা বৃত্ত যদি এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে তাহলে খেয়াল করে তো বৃত্তের যে কোটি তার পরম মান নিলে সেটা কি ব্যাসার্ধে সমান হবে ঠিক আছে আরও একটা জিনিস চলে আসতেছে যদি এক্স অক্ষকে টাচ করে তাহলে এক্স অক্ষ থেকে যে ছেদকৃত অংশ টু রুট ওভার অফ জি স্কোয়ার মাইনাস সি এই ভ্যালুটা কত হয়ে যায় শূন্য হয়ে যায় তো এই ভ্যালুটা যদি শূন্য হয় তুমি এখান থেকে কি লিখতে পারো না জি স্কোয়ারের ভ্যালু সি এর সমান ঠিক আছে তার মানে একটা বৃত্ত যদি এক্স অক্ষকে টাচ করে তাহলে জি স্কোয়ার ইকোয়াস টু সি বুঝছে এখন কোনো একটা বৃত্ত যদি ওয়াই অক্ষকে টাচ করে এখানে আসলে দুই অক্ষকেই টাচ করে ফেলছে বাট আপাতত ধরে নাও শুধুমাত্র ওয়াই অক্ষকে টাচ করছে তো ওয়াই অক্ষকে টাচ করলে এই বৃত্তের কেন্দ্রের যে ভুজ তার পরম মান নিলেই কি তুমি ব্যাসার্ধটা পাচ্ছ না এটাই তো ব্যাসার্ধ বুঝছি এরপর আরও একটা শর্ত আসে সেটা হচ্ছে এটা ওয়াই অক্ষ থেকে যতটুকু কেটে নিল এই বৃত্তটা ওয়াই অক্ষ থেকে যতটুকু কেটে নিছে সেই ভ্যালুটা কত হয় শূন্য হয় টু রুট ওভার অফ এফ স্কোয়ার মাইনাস সি এই ভ্যালুটা কত হয় শূন্য হয় তো এই ভ্যালুটা যদি শূন্য হয় আমাদের কি এফ স্কোয়ারের ভ্যালু কত আসতেছে সি আসতেছে ঠিক আছে এখন যদি দুই অক্ষকেই টাচ করে বুঝতেছ যদি দুই অক্ষকেই টাচ করে অনেক টেটার মতো ইন দ্যাট কেস তাহলে এটা কি বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা এটা আমি অন্য একটা পেয়েছে দেই যদি দুইটা অক্ষকেই টাচ করে ইন দ্যাট কেস আমাদের যেই ব্যাসার্ধ দুইটাই সমান হচ্ছে না তার মানে এই যে কেন্দ্রের যেই কোটি দুইটা তারা কিন্তু সমান হবে তাদের পরম মান দুইটা সমান হবে নেগেটিভ জি আর নেগেটিভ এফ সমান তাই তো আর আমরা দেখে আসছি যে এক্স অক্ষকে টাচ করলে জি স্কোয়ার ইকোয়াস টু সি হয় ওয়াই অক্ষকে টাচ করলে এফ স্কোয়ার ইকোয়াস টু সি হয় যেহেতু দুইটাই টাচ করতেছে তার মানে জি স্কোয়ার ইকোয়াস টু এফ স্কোয়ার ইকোয়াস টু সি ঠিক আছে তো এই কনসেপ্ট থেকে এম সিকিউতে আসে আর এই কনসেপ্ট জোড়া তারি লাগিয়ে আসলে সিকিউ আর ঘ আর গতেও চলে আসে আমরা এখন দেখব যে কিভাবে আসে তো এখন আমরা বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত টাইপের পরের ম্যাচটা দেখব এই টাইপে যেটা হবে আমাদের বৃত্তটা দুইটা বিন্দু দিয়ে যাবে এবং কোনো একটা অক্ষকে স্পর্শ করবে ঠিক আছে এই দুইটা বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে এবং ওয়াই অক্ষকে টাচ করতেছে এটা বোর্ড পরীক্ষা অনেকবার আসছে এখন এক্স অক্ষকে টাচ না করে ওয়াই অক্ষকেও টাচ করতে পারত ওই রকম অঙ্কও কিন্তু আসছে তো এটা কিভাবে করা যায় তুমি চাইলে খুব সুন্দর করে একটা চিত্র নিয়ে আসতে পারো ঠিক আছে চিত্র এঁকে তুমি দেখো যে কয়টা বৃত্ত পসিবল এরকম সুবিধা হয় আর কি তো আমি যদি চিত্রটা নিয়ে আসি তো এই হচ্ছে আমাদের চিত্র এটা একটু এ পাশে নিয়ে আসি এখন দেখো বৃত্তটা থ্রি কমা জিরো আর সেভেন কমা জিরো দিয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে থ্রি কমা জিরো এটা হচ্ছে সেভেন কমা জিরো আর ওয়াই অক্ষকে টাচ করতেছে তার মানে বুঝতেছ এই দুইটা দিয়ে যাবে ওয়াই অক্ষকে টাচ করবে এটা কি একলা উপরে একটা পসিবল নিচের দিকে আরেকটা পসিবল এটা কি বোঝা যাচ্ছে বুঝছো আমার কথা যাই হোক আমি আর আঁকতেছি না মানে এখা এখানে একটা পসিবল এই দিকে আরেকটা পসিবল তোমরা খাতায় এঁকে নিও আমি মুছে দিচ্ছি এরকম চিত্র বেশিক্ষণ রাখা ঠিক না তো আমাকে ধরে নিতে হবে যে বৃত্তের সমীকরণটা বের করব তো বৃত্তের সমীকরণ হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াইস জি এক্স প্লাস টু ওয়াইস এফ ওয়াই প্লাস সি ইকোয়াস টু জিরো তাই তো তিনটা আনন তিনটা শর্ত দেওয়া আছে ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করে তো ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করে আনলে আমরা কি দেখছিলাম এফ স্কোয়ার এই ভ্যালুটা কি হয় সি এর সমান হয় তাই তো তো এফ স্কোয়ার এই ভ্যালুটা যদি সি এর সমান হয় এটাকে আমি উপরে নিয়ে লিখি তাহলে আমাদের আননোন বা অজানা রাশি কিন্তু তিনটা থেকে কমে দুইটাই হয়ে গেছে তাই না প্লাস এফ স্কোয়ার ঠিক আছে এই সমীকরণটা আননোন কিন্তু দুইটা আরও দুইটা শর্ত দেওয়া আছে থ্রি কমা জিরো আর সেভেন কমা জিরো বিন্দু দিয়ে যায় তো থ্রি কমা জিরো তুমি যদি এই বিন্দুটায় এই সমীকরণটায় বসাও তাহলে যেটা পাচ্ছ একটা সমীকরণ পাবা সেটা হচ্ছে তিন তারিখে নয় নয় প্লাস শূন্য প্লাস তিন দুগুণে কত ছয় সিক্স জি এখানে তো শূন্য হয়ে যাবে প্লাস এফ স্কোয়ার ইকোয়াস জিরো এই একটা সমীকরণ আসছে তুমি যদি সাত বসাও তাহলে যেটা আসে তাহলে খেয়াল করো তো সাত সাতা উনপঞ্চাশ তাই তো ফর্টি নাইন প্লাস সাত দুগুণে চোদ্দ জি প্লাস এখানে কত আসে প্লাস এফ স্কোয়ার একুশটু জিরো ঠিক আছে আমাদের টার্গেট হচ্ছে জি আর এফের ভ্যালু বের করা কেমনে বের করব একটা সমীকরণ থেকে আরেকটা সমীকরণ বাদ করে দাও ধরো দুই নাম্বার থেকে আমি এক নাম্বারটা বাদ দিব এটা হচ্ছে এক নাম্বার এটা হচ্ছে দুই নাম্বার ঠিক আছে
চোদ্দোটা জি থেকে ছয়টা জি বাদ দিস আটটা জি থাকে মাইনাস প্লাস উনপঞ্চাশ উনপঞ্চাশ থেকে নয় বাদ দিস চল্লিশ হয় তো প্লাস চল্লিশ চল্লিশটা যদি ওই পাশে পাঠাও কথা হয় মাইনাস চল্লিশ মাইনাস ফর্টি যেখান থেকে আমাদের জি এর ভ্যালু কত চলে আসছে পাঁচ আটা চল্লিশ তো নেগেটিভ ফাইভ তো জি এর ভ্যালু নেগেটিভ ফাইভ এটা তুমি এখন কোথায় বসাবো এক নাম্বারে বসাও এক নাম্বারে বসায় দেখবা জি এর ভ্যালু যদি নেগেটিভ ফাইভ বসাও এফ এর দুইটা ভ্যালু আসবে স্কোয়ার না তুমি স্কোয়ার উঠালে তো প্লাস মাইনাস চলে আসবে বুঝছি তো জি এর একটা ভ্যালু আসলো এফ এর আচ্ছা আমি করেই দেখাই তো জি এর ভ্যালু যদি এখানে বসাও তাহলে কি আসতেছে কোথায় কোথায় লিখবো ছোট করে নেই আগে ব্যাপারগুলো বলে একটু ছোট করে নেই ওকে এবার আমি এই জি এর ভ্যালুটা কোথায় বসাবো এক নাম্বার ইকুয়েশনে বসাবো নয় মাইনাস পাঁচ ছয় তিরিশ প্লাস এফ এ স্কোয়ার ইকুয়াস টু শূন্য যেখান থেকে আমাদের এফ এ স্কোয়ারের ভ্যালু আসবে একুশ তার থেকে এফ এর ভ্যালু আসবে কত প্লাস মাইনাস রুট ওভার অফ টোয়েন্টি ওয়ান ঠিক আছে তো আমাদের ইকুয়েশন কিন্তু দুইটা আসবে দেখো জি এর ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস ফাইভ এফ এর ভ্যালু দুইটা প্লাস মাইনাস রুট ওভার অফ টোয়েন্টি ওয়ান আর এফ এ স্কোয়ার করলে প্লাস একুশ চলে আসবে তো আমাদের দুইটা সমীকরণ আসছে বৃত্তে তার মানে বৃত্ত কিন্তু দুইটা আমরা কিন্তু শুরুতেই দেখছিলাম একটা এখানে আর একটা এখানে দুইটা বিন্দু দিয়ে যাবে এবং ও একে টাচ করবে আর কি যেরকম কিছু একটা হবে বুঝছে ওকে তো এই টাইপের কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এখানে ওয়াই অক্ষের বলছে এক্স অক্ষের স্পর্শ করে এরকম আর একটা প্রশ্ন তোমাদের বইয়ে আছে ওটাও দেখবা বোর্ড পরীক্ষায় অনেকবার আসছে তোমরা ওটাও করে ফেল ওকে আমাদের পরের ম্যাথসটা খেয়াল করো এখানে বলছে বৃত্তটা উভয় অক্ষকে স্পর্শ করে তো কাহিনীটা বোঝা গেছে তো উভয় অক্ষকে স্পর্শ করে এবং ওয়ান কমা এইট এই বিন্দুটা দিয়ে যায় তো এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা আছে দুইটা অক্ষকে যদি স্পর্শ করে আমরা দেখছিলাম জি স্কোয়ার ইকোয়াস টু এফ এ স্কোয়ার ইকোয়াস টু সি হয় তাই তো কিন্তু জি এর সাইন আর এফ এর সাইন এই দুইটা কীরকম হবে এটা কিন্তু আমরা জানি না খেয়াল করো কেন্দ্র যদি এখানে হয় তাহলে কি আমাদের জি এর সাইনটাও নেগেটিভ এফ এর সাইনটাও নেগেটিভ তাই তো আশা করি বোঝা গেছে কারণ কেন্দ্র তো নেগেটিভ জি নেগেটিভ এফ ঠিক আছে না আবার দুই অক্ষকে টাচ করে বাট কেন্দ্রটা যদি এখানে হয় তাহলে কি হবে জিটা পজিটিভ হয়ে যাবে এফটা নেগেটিভ হয়ে যাবে তো আমি কিন্তু জানি না কোনটা কোন সাইনওয়ালা হবে এই সমস্যাটা সমাধান যে করে সেটা হচ্ছে দেখো ওয়ান কমা এইট বিন্দুগামী দুইটা অক্ষকে টাচ করে এবং ওয়ান কমা এইট ওয়ান কমা এইট এই বিন্দুটা কোন কোয়াড্রেন্টে আছে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে আছে তাই তো এখানে কোথাও হবে দুইটা অক্ষকে স্পর্শ করে এবং ওয়ান কমা এইট বিন্দু দিয়ে যায় এরকম বৃত্তের কেন্দ্র শুধুমাত্র প্রথম কোয়াড্রেন্টেই পসিবল অন্য কোনো কোয়াড্রেন্টে পসিবল না তো যেহেতু প্রথম কোয়াড্রেন্টে আছে তার মানে আমি কি ধরে নিতে পারি জি আর এফ দুইটার সাইন একই রকম হবে দুইটাই নেগেটিভ হবে বুঝছি আমার কথা দুইটাই কি হবে নেগেটিভ হবে তো আমাদের যে ইকুয়েশনটা দাঁড়ায় সেটা কি হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু আইস জি এক্স প্লাস টু আইস এফ ওয়াই প্লাস সি ইকোয়াস টু জিরো এই তো ইকুয়েশন এখন ওই সি অংশটা আমি বাদ দিই সি অংশটা বাদ দিলে দেখো জি স্কোয়ার আর এফ এ স্কোয়ার যদি সমান হয় তাহলে জি ইকুয়াস টু হয় এফ এ সমান হবে অথবা জি ইকুয়াস টু মাইনাস এফ এ সমান হবে তাই তো কিন্তু এটা যেহেতু প্রথম কোয়াড্রেন্ট তার মানে জি কি এফ এ সমান হচ্ছে আশা করি এই কনসেপ্টটা বোঝা গেছে এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কনসেপ্ট তো তার মানে আমি ইকুয়েশনটাই লিখতে পারি খেয়াল করো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াইজ জি এক্স এরপর খেয়াল করো জি আর এফ দুইটাই সমান তো আমি কি এফকে রিপ্লেস করে জি বসাই দিতে পারি আবার সি এটাকেও কি জি স্কোয়ার দিয়ে রিপ্লেস করা যায় কারণ এই ভ্যালুটা কি সি এর সমান প্লাস জি স্কোয়ার ইকোয়াস টু কত শূন্য তো দেখো পুরো ইকুয়েশনটা আননোন কয়টা বা অজানা রাশি কয়টা একটা সেটা হচ্ছে জি তো একটা অজানা রাশির জন্য একটা শর্তই ইনাফ তো শর্তটা হচ্ছে এই বৃত্তটা ওয়ান কমা এইট বিন্দু দিয়ে যায় তো ওয়ান কমা এইট বিন্দুটা তুমি যদি বসাও এখানে ওয়ান প্লাস আট আটা কত চৌষট্টি প্লাস টু আইস জি প্লাস আট দুগুণে ষোলো প্লাস জি স্কোয়ার ইকোয়াস টু জিরো তো এখানে জি এর একটা দীঘাত সমীকরণ আসছে তো তুমি যদি জি এর ওহো এখানে একটা ষোলো জি হবে ঠিক আছে তো এটা তুমি সমাধান করো জি এর দুইটা ভ্যালু পাবা দুইটা বৃত্তের সমীকরণ হবে ঠিক আছে জি এর ভ্যালু যেটা আসে সেটা হচ্ছে একবার আসবে মাইনাস পাঁচ একবার আসবে মাইনাস তেরো তো জি এর ভ্যালু পেলেই তো তুমি সমীকরণটা পেয়ে যাচ্ছ কারণ আমাদের সমীকরণটা অ্যাকচুয়ালি কোনটা যে এইটা তো আশা করি পারা যাবে এই টাইপের আমরা এখন যেই টাইপটা দেখবো এখানে কোন একটা বৃত্ত কোন একটা অক্ষের স্পেসিফিক একটা বিন্দুকে স্পর্শ করবে দেখো এখানে কি বলছে একটি বৃত্ত এক্স অক্ষকে এই বিন্দু
ঠিক আছে আগের গোলায় কিন্তু খালি স্পর্শ করত বাট এখানে বিন্দুটাও বলে দিছে এবং ওয়াই অক্ষ থেকে ছয় একক কেটে নিছে তোমাকে বৃত্তের সমীকরণটা বের করতে হবে তো সুন্দর করে একটা চিত্র এঁকে ফেলবা ফার্স্টে দেখো এক্স অক্ষকে ফোর কমা জিরো বিন্দুতে স্পর্শ করছে এবং ওয়াই অক্ষ থেকে কি ছয় একক কাটছে এরকম কিন্তু দুইটা বৃত্ত হওয়া পসিবল যদিও দুইটা সমান হয় নাই বাট দুইটা কিন্তু সমান হবে মানে সাইজটাও সমান হবে বুঝছ তো দুইটা সমীকরণ আসবে এটা মোটামুটি আমরা বুঝে ফেলছি তো সমীকরণগুলো কেমনে আনা যায় এটা আসলে চিত্র থেকে খুব ইজিলি করে ফেলা যায় মানে কিছু না লিখেই চিত্র থেকে অ্যান্সারটা বের করা যায় বাট বোর্ড পরীক্ষায় আমি এটা সাজেস্ট করব না হয়তো কোনো কোনো টিচার কেটে দিতেও পারে যদিও কাটাটা মোটেও ঠিক না তো খেয়াল করো এক সক্ষকে ফোর কমা জিরো বিন্দুতে টাচ করছে তার মানে এই বিন্দুটার স্থানাঙ্ক ফোর একটা জিনিস কি বুঝতে পারতেস আমাদের যে কেন্দ্রটা হবে তার ভুজ চার হবে এটা শিওর তাই না কারণ কি তুমি যদি এখানে লম্ব আঁকো এই যে এটা তো একটা স্পর্শক এক সক্ষ কিন্তু এই বিন্দুটা একটা স্পর্শক লম্ব আঁকলে স্পর্শকের উপর অঙ্কিত লম্ব কি কেন্দ্র দিয়ে যায় না তো এই লম্বটা কেন্দ্র দিয়ে যাবে আবার লম্বটা কিন্তু আমাদের ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল তো ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল হওয়ার কারণে এই দুইটা বিন্দুর ভুজ কি হয়ে যাবে সেম হয়ে যাবে তো আমি বলতে পারি আমাদের যেই নেগেটিভ জি এই ভ্যালুটা কত ফোর যেখান থেকে আমি জি এর ভ্যালু তার মানে আমাদের বৃত্তের সমীকরণের একটা আন্দোলন কিন্তু আমি পেয়ে গেছি ঠিক আছে আবার দেখো এটা কিন্তু এক সক্ষকে টাচ করছে তাই না এক সক্ষকে টাচ করলে কি হয় জি স্কোয়ার ইকোয়াস টু সি হয় তাই না তো জি স্কোয়ার যদি সি হয় আমরা কিন্তু জি এর ভ্যালু অলরেডি জানি তো সি এর ভ্যালু কত চলে আসলো সিক্সটিন চলে আসলো তো জি এর ভ্যালু জেনে ফেললাম সি এর ভ্যালু জেনে ফেললাম লাগবে কি এফ এর ভ্যালু আমাদের লাগবে হচ্ছে এফ এর ভ্যালু তো এফ এর ভ্যালু বের করার জন্য আমাদের কিন্তু দেওয়া আছে এই বৃত্তটা ওয়াই অক্ষ থেকে ছয় একক কেটে নিচ্ছে তো ওয়াই অক্ষ থেকে যে কেটে নেয় ওই সূত্রটা কি টু রুট অফ আওয়ার এফ স্কোয়ার মাইনাস সি এই ভ্যালুটা হচ্ছে ছয় তো এখন দেখো আমি যদি দুইটাকে উপাসে পাঠাই হয় তিন তারপর স্কোয়ার করে দিলে যেটা হয় এফ স্কোয়ার মাইনাস সি এই ভ্যালুটা কত হয় তিন স্কোয়ার হচ্ছে নয় ঠিক আছে তো এফ স্কোয়ার এই ভ্যালুটা হচ্ছে সি আর ভ্যালু হচ্ছে ষোলো ষোলো প্লাস নয় হচ্ছে পঁচিশ তো এখান থেকে তুমি দেখো এফ এর কয়টা ভ্যালু আসতেছে দুইটা প্লাস মাইনাস ফাইভ ঠিক আছে তো আমি কিন্তু জি এফ সি তিনটা ভ্যালুই পেয়ে গেছি এফ এর ভ্যালু হচ্ছে এখানে সি এর ভ্যালু হচ্ছে এখানে জি এর ভ্যালু হচ্ছে এখানে ওটা কিন্তু নেগেটিভ জি এর ভ্যালু তো এখান থেকে দুইটা সমীকরণ আসবে তো এই হচ্ছে আমাদের আনসার আমাদের পরবর্তী কনসেপ্ট এইবার অক্ষগোলাকে মূল বিন্দুতে স্পর্শ করবে আগেরটাই কিন্তু অন্য একটা বিন্দুতে ছিল এইবার দেখো আমাদের প্রথমটা এটা এক্স অক্ষকে কই টাচ করতেছে মূল বিন্দুতে তাহলে খুব সুন্দর একটা কাহিনী তৈরি হয় কোন একটা বৃত্ত এক্স অক্ষকে যদি টাচ করে তাহলে কি জি স্কোয়ারের ভ্যালু সি না তাই তো আবার এটা যেহেতু মূল বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে মূল বিন্দু দিয়ে গেলে কি সি এর ভ্যালু শূন্য হয় তার মানে আমি কি লিখতে পারি জি স্কোয়ার ইকোয়াস টু সি ইকোয়াস টু শূন্য তার মানে আমি লিখতে পারি কোন একটা বৃত্ত যদি এক সক্ষকে মূল বিন্দুতে টাচ করে জি এর ভ্যালুও শূন্য হয় সি এর ভ্যালুও শূন্য হয় তো আমাদের সমীকরণে আননোন খালি এফটা থাকে বাদ বাকি তার মানে আমাদের সমীকরণটা তার এরকম এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াইস জি তো শূন্য প্লাস টু ওয়াইস এফ ওয়াই ইকোয়াস টু জিরো জাস্ট একটা আননোন একটা শর্ত হলেই তুমি সমীকরণটা নিয়ে আসতে পারবা ঠিক সেইমভাবে যদি ওয়াই অক্ষকে মূল বিন্দুতে টাচ করে তাহলে এফ স্কোয়ার ইকোয়াস টু সি ইকোয়াস টু শূন্য তার মানে এফের ভ্যালুও শূন্য সি এর ভ্যালুও শূন্য আমাদের ইকুয়েশনটা দ্বারা এরকম এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াইস জি এক্স ইকোয়াস টু জিরো একটা মাত্র আননোন সেটা হচ্ছে জি বুঝছে এখন এটা রিলেটেড একটা অঙ্ক করব এটা কিন্তু কতেও আসতে পারে এম সি কিউতে আসতে পারে আবার খ গতেও আসতে পারে এই টাইপের ছোট্ট একটা অঙ্ক একটা বৃত্ত ওয়াই অক্ষকে মূল বিন্দুতে স্পর্শ করে তোমাকে সমীকরণ বের করতে বলছে এখন ওয়াই অক্ষকে যেহেতু মূল বিন্দুতে স্পর্শ করে তার মানে আমরা কি জানি আমাদের ইকুয়েশন কি দাঁড়াবে এরকম এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই অক্ষকে মূল বিন্দুতে তার মানে কি এফ স্কোয়ার ইকোয়াস টু সি ইকোয়াস টু জিরো তার মানে প্লাস টুয়াইস জি এক্স ইকোয়াস টু জিরো একটা মাত্র আনন্য তো আমাদের আরেকটা শর্ত লাগবে সেই শর্তটাই দেওয়া আছে থ্রি কমা মাইনাস ফোর বিন্দু দিয়ে যায় তো যদি বসাও তাহলে কি হয় তিন তারিখে নয় প্লাস চার চার ষোলো প্লাস সিক্স জি ইকোয়াস টু জিরো তো এখান থেকে তুমি জি এর ভ্যালুটা নিয়ে আসো জি এর ভ্যালুটা কত হয় মাইনাস পঁচিশ হ্যাঁ ছাব্বিশ কেন লিখলাম মাইনাস পঁচিশ ডিভাইডেড বাই ছয় তো এটা বসায় দাও তাহলে কি আমাদের বৃত্তের সমীকরণটা চলে আসবে তো এগুলো কিন্তু এম স
তো দেখো এই এটা কি বলছে একটা বৃত্তের ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে এত একক তো যখনই ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে তুমি কোন সমীকরণটা ইউজ করবা এক্স মাইনাস এইচ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস কে হোল স্কোয়ার ঠিক আছে এটা করলে সুবিধা হবে তুমি জিএফসি ওইটাও ইউজ করতে পারো ওটা ইউজ করলে যে হবে না ওরকম না হয়তো একটু লেন্দি হবে আশা করি বোঝা গেছে তো ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে আর এই বৃত্তটা এই বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে এবং কেন্দ্রটা হচ্ছে এই রেখার উপর অবস্থিত তো আমাদের বৃত্তের ইকুয়েশনটা আমরা ধরে নিই এক্স মাইনাস এইচ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস কে হোল স্কোয়ার ইকোয়াস টু আর স্কোয়ার আর স্কোয়ার কত হয় টেন ডিভাইডেড বাই ফোর ঠিক আছে তো এখানে আননোন কয়টা দুইটা এইচ আর কে তো দুইটা আননোন আমাদের দুইটা শর্ত দেওয়া থাকলা থাকা লাগবে দুইটা শর্ত অলরেডি দেওয়া আছে বৃত্তটা এই বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রটা এই রেখার উপর অবস্থিত বুঝছি তো বৃত্তটা যদি এই বিন্দু দিয়ে যায় তার মানে এই বিন্দুটা বৃত্তের সমীকরণকে কী করবে সিদ্ধ করবে বা স্যাটিসফাই করবে বা যেটাই বলো তো যদি সিদ্ধ করা ও এক্সের জায়গায় ওয়ান ওয়াইয়ের জায়গায় ওয়ান বসাবা তুমি লিখে নেবা বাংলায় ওয়ান কমা ওয়ান এটা এটাকে স্যাটিসফাই করে তো বসিয়ে পাই ওয়ান মাইনাস এইচ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মাইনাস কে হোল স্কোয়ার ইকোয়াস টু কত টেন ডিভাইডেড বাই ফোর এই হচ্ছে আমাদের এক নাম্বার ইকুয়েশান ঠিক আছে এখন আমাদের আরেকটা শর্ত এই বৃত্তটার কেন্দ্র কত এইচ কমা কে না সেই কেন্দ্রটা এই রেখার উপর অবস্থিত তো এই কেন্দ্রটা যদি এই রেখার উপর অবস্থিত হয় তার মানে কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক এই রেখার সমীকরণকে স্যাটিসফাই করবে তো যদি তুমি স্যাটিসফাই করাও দেখো কি থাকতেছে এইচ কমা কে তার মানে কে ইকোয়াস টু থ্রাইস এইচ মাইনাস সেভেন দেখো আমাদের দুই নাম্বার ইকুয়েশান কিন্তু চলে আসছে দুইটা ইকুয়েশান এখন খেয়াল করো এই দুইটা সলভ করবা কেমনে কে এর ভ্যালু তুমি জানো না কে এর ভ্যালু কি এইচ দিয়ে প্রকাশ করতে পারতেস তো কে এর এই ভ্যালুটা তুমি এখানে নিয়ে বসাবা কে এর এই ভ্যালুটা তুমি এখানে নিয়ে বসাবা তাহলে কি এইচ সম্বলিত একটা দীঘাত সমীকরণ আসবে আশা করি বুঝাইতে পারছি তুমি যদি বসাও তাহলে অ্যাকচুয়ালি কী আসে ওয়ান মাইনাস এইচ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মাইনাস কে তাহলে যেটা থাকতেছে সেটা হচ্ছে এইট মাইনাস থ্রি এইচ হোল স্কোয়ার ইকোয়াস টু কত টেন বাই ফোর তাই তো এটাকে তুমি যদি ভাঙাও এইচ সম্বলিত একটা দীঘাত সমীকরণ আসবে সেখান থেকে এইচ এর ভ্যালু পাবা অ্যান্ড এক্ষেত্রে এইচের আসলে একটা ভ্যালুই পাওয়া যায় পূর্ণবর্গ জাতীয় কিছু একটা আসে খুব সম্ভবত তো আমি আর করে দিচ্ছি না তুমি এইচ আর কে এর ভ্যালুটা নিয়ে আসবা এইচ এর ভ্যালু যেটা আসে সেটা হচ্ছে ফাইভ বাই টু কে এর ভ্যালু যেটা আসে সেটা হচ্ছে হাফ ঠিক আছে এখান থেকে এইচের ভ্যালুটা বের করে দুই নাম্বারে বসাই দিলে কি কে এর ভ্যালুটা নিয়ে আসতে পারবে তো আশা করি পারা যাবে এগুলো আসলে খুব যে কঠিন ওরকম না তো ঘাবড়ানোর কিছু নাই এখন আমরা যেই টাইপটা দেখব আমাদের একটা বৃত্তের সমীকরণ দেওয়া আছে তো আমাদের আরেকটা বিন্দু দেওয়া আছে এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান তো এই বিন্দুটা আমাদের বৃত্তের তিনটা জায়গায় থাকতে পারে প্রথমত বৃত্তের ভেতরে থাকতে পারে অথবা দেখো এই হচ্ছে আমাদের বৃত্তটা ধরে নাম এটা একটা বৃত্ত বৃত্তের ভেতরে থাকতে পারে বৃত্তের উপরে কোথাও থাকতে পারে এটাকে বলা হয় উপরস্থ কোনো একটা বিন্দু অথবা বৃত্তের বাইরে থাকতে পারে তো কোথায় আছে বিন্দুটা এটা কেমনে চেক করব আমি এই বিন্দুটাকে সমীকরণে বসায় দিব এক্সের জায়গায় এক্স ওয়ান ওয়াইয়ের জায়গায় ওয়াই ওয়ান তাহলে এই ভ্যালুটা পাবো ঠিক আছে এখন এই ভ্যালুটা যদি পজিটিভ হয় অর্থাৎ শূন্যর চেয়ে বড় হয় দেখো গ্রেটার দেন হলে বাইরে ঠিক আছে পজিটিভ হলে বাইরে যদি শূন্যের সমান হয় তাহলে উপরস্থ এটা কিন্তু কমন সেন্স কারণ উপরস্থ হলে তো সমীকরণকে সিদ্ধ করবেই ঠিক আছে রাইট সাইডে যেহেতু জিরো আছে লেফট সাইডে তো জিরো হতে হবে আর যদি লেস দেন জিরো হয় অর্থাৎ নেগেটিভ হয় তাহলে কি ভেতরে অবস্থান করবে তো এটা আশা করি জানো তোমরা ছোট্ট একটা এক্সাম্পল করবো এটা দিয়ে এটাও বোর্ড পরীক্ষায় অনেকবার আসছে কি বলতেছে দেখো তো দেখাও যে এই বিন্দুটা এই বৃত্তের উপরের একটা বিন্দু তাই তো তো উপরের যদি হয় তার মানে তোমাকে কি দেখাইতে হবে এই সমীকরণটাকে এই বিন্দুটা সিদ্ধ করে তো তুমি বসায় দেখো ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ফোর প্লাস সিক্স মাইনাস টুয়েলভ দেখো টুয়েলভ মাইনাস টুয়েলভ তার মানে শূন্য তার মানে এই বিন্দুটা আসলেই এই বৃত্তের উপরস্থ একটা বিন্দু তো বৃত্তের উপরস্থ যদি বিন্দু হয় ধরো এই হচ্ছে সেই বৃত্তটা তো এই বিন্দু দিয়ে একটা ব্যাস যাবে না এই হচ্ছে ধরো সেই ব্যাসটা তাই তো তো তোমাকে যেটা চাইছে এই বিন্দুটা হচ্ছে ওয়ান কমা ওয়ান ব্যাসের অপর বিন্দুর স্থানাঙ্ক যে এই বিন্দুটা এটা ধরে নাও এক্স কমা ওয়াই কীভাবে বের করবা ব্যাসের মধ্যবিন্দুই তো কেন্দ্র তো এই বৃত্তের কেন্দ্র তুমি জানো না সেটা কত নেগেটিভ টু কমা নেগেটিভ থ্রি নেগেটিভ টু কমা নেগেটিভ থ্রি এখন এটা বের করো এটা আশা করি বের করা করাই দিতে হবে না আমার ওকে তো এই টাইপের কিন্তু আসতে পারে
বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত আরেকটা কনসেপ্ট আমরা এখন দেখব দেখো এটা হচ্ছে বৃত্ত আর সরল রেখার ছেদবিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ আমি খুব ডিটেলসে যাব না জাস্ট একটু দেখায় দিই একটা বৃত্তের সমীকরণ দেওয়া আছে সি ইকুয়াস টু জিরো তাই তার মানে সি হচ্ছে আমাদের বৃত্তের সমীকরণের যেই লেফট সাইডটা আর একটা সরল রেখার সমীকরণ দেওয়া আছে এল ইকুয়াস টু জিরো এখন এই যে বৃত্ত আর সরল রেখা তাদের ছেদবিন্দু দুইটা পাওয়া যাবে আমরা ধরে নিচ্ছি দুইটা ছেদবিন্দু পাওয়া গেল এখন এই দুইটা ছেদবিন্দু দিয়ে যায় এরকম তৃতীয় আরেকটা বৃত্ত এই বৃত্তটার সমীকরণ কী হবে সি প্লাস কে ইন্টু এল ইকুয়াস টু জিরো এখানে কে এর ভ্যালুটা আননোন কে এর ভ্যালুটা আমরা জানি না ঠিক আছে কারণ অ্যাকচুয়ালি কারণটা হচ্ছে এই দুইটা বিন্দু দিয়ে আসলে অনেকগুলো বৃত্ত আঁকা পসিবল একটা বৃত্ত না ঠিক আছে তো তোমাকে যদি নির্দিষ্টভাবে ডিফাইন করতে হয় কে এর ভ্যালুর জন্য তোমাকে আরেকটা শর্ত দেওয়া থাকা লাগবে আশা করি বোঝা গেছে ব্যাপারটা তো এই টাইপের একটা প্রশ্ন দেখবো যেটা কিনা পরীক্ষায় আসছে আমরা মাত্র যেই টাইপটা দেখলাম এই টাইপের একটা এক্সাম্পল দেখো এখানে বলছে একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যার কেন্দ্র হচ্ছে সিক্স কমা জিরো এবং এই বৃত্তটা অন্য একটা বৃত্ত এবং আরেকটা রেখা তাদের ছেদবিন্দু দিয়ে যায় বুঝছি আমার কথা তো এটা আসলে করার সবচেয়ে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ওয়ে তোমাকে কেন্দ্রটা দেওয়া আছে না কেন্দ্র কত সিক্স কমা জিরো ব্যাসার্ধ হইলেই তো কাজটা হয়ে যাচ্ছে তো ব্যাসার্ধ জানার জন্য দেখো এই বৃত্তটাই এই রেখাটা আর এই বৃত্তটার ছেদবিন্দু দিয়ে যাচ্ছে তো এই দুইটা তুমি যদি সমাধান করো তাহলে বৃত্তের পরিধির উপরস্থ একটা বিন্দু পাবে না তাই তো তো পরিধির উপরস্থ বিন্দু তুমি যদি পেয়ে যাও কেন্দ্র আর পরিধির উপরস্থ বিন্দুর দূরত্বই কি ব্যাসার্ধ তো সেখান থেকে তুমি বৃত্তের সমীকরণটা নিয়ে আসতে পারবা আশা করি এটা সবাই পারবে কিন্তু ঝামেলা যেটা এখানে দেখো আমাদের যেই রেখাটা এটা খুবই সহজ এই জন্য এই রেখাটা আর এই বৃত্তের ছেদবিন্দু বের করা সহজ বুঝছি কিন্তু এইটা যদি একটু কমপ্লেক্স হইতো ধরো এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াস টু থ্রি তাহলেই কঠিন হয়ে যাইতো বুঝছি আমার কথা তো দেখো আমরা মাত্র যেই ফর্মুলাটা ইউ শিখলাম এটা ইউজ করে এখন আমরা করব এটা আমাদের যেই বৃত্তটা সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে সেইটা এই বৃত্ত এবং এই রেখাটা এই রেখাটাকে আমি এভাবে লিখতে পারি এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াস টু জিরো এখন আর একটু আগে যে শিখলাম ওটা কম্পেয়ার করে দেখো তো এই এই ভ্যালুটা হচ্ছে এল আর এই ভ্যালুটা কি সি তো আমাদের নতুন যেই বৃত্তটা তার সমীকরণটা কি হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স তাই তো প্লাস কে ইন্টু এল যেটা কিনা এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াস টু জিরো ওকে আমি আমরা কিন্তু এখনও কে এর ভ্যালু জানি না আমি এটাকে একটু সিম্প্লিফাই করি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার দেখো এক্স এর সহ কী চলে আসে তুমি যদি লেখো মাইনাস প্লাস এক্স কে মাইনাস ফোর তাই তো আর যেটা পড়ে থাকে সেটা হচ্ছে মাইনাস থ্রাইস কে ইকুয়াস টু জিরো এটাই তো আসছে এখন আমাদের টার্গেট হচ্ছে কে এর ভ্যালুটা বের করতে হবে তো কে এর ভ্যালু বের করার জন্য কি শর্ত দেওয়া আছে এই বৃত্তটার এই বৃত্তটার কেন্দ্র হচ্ছে কত সিক্স কমা জিরো এটা আমাদের দেওয়া আছে তো সমীকরণ থেকে দেখো তো এই বৃত্তটার কেন্দ্র কি হবে এক্স এর সহক ডিভাইডেড বাই মাইনাস টু তার মানে এরকম কিছু একটা ফোর মাইনাস কে ডিভাইডেড বাই টু যেহেতু আমি মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করছি ওয়াইয়ের সহক কত শূন্য তো সেটা নিয়ে মাথা ঘামানো ঝামানো নাই তার মানে এটা কার সমান হচ্ছে সিক্স কমা জিরো তো জিরো জিরোটা আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকেই তো এই ভ্যালুটা যদি ছয় হয় এখান থেকে কে এর ভ্যালু নিয়ে আসতে পারবে না দেখো এখানে কে এর ভ্যালু কত হয় কেটাকে যদি উপাসে পাঠাও তাহলে ছয় দুগুণে বারো বারো চার থেকে বারো বাদ দিলে হয় নেগেটিভ আট অর্থাৎ কে এর ভ্যালু হয় নেগেটিভ ইট তো এই কে এর ভ্যালু এখানে বসাই দিলে কি আমাদের কাঙ্ক্ষিত সমীকরণটা চলে আসবে বুঝছে তো এভাবেই কিন্তু আমাদের সলভ করতে হয় দেখো এই হচ্ছে আমাদের বৃত্ত ছিল এই হচ্ছে সরল রেখা ছিল তো সি প্লাস কে ইন্টু এল ইকুয়াস টু জিরো আমি কিন্তু কে এর ভ্যালুটা জানতাম না কে এর ভ্যালু জানার জন্য আমাদের আলাদা একটা শর্ত দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে এই সমীকরণটার এই বৃত্তটার কেন্দ্র হচ্ছে সিক্স কমা জিরো ওখান থেকে আমি কে এর ভ্যালুটা নিয়ে আসছি এখন তুমি কে এর ভ্যালুটা বসালে আমাদের সমীকরণটা চলে আসবে ঠিক আছে আরেকটা এক্সাম্পল করবো এই টাইপ থেকে যেটাও বোর্ড পরীক্ষায় অনেকবার আসছে খেয়াল করো আমাদের একটা বৃত্তের সমীকরণ দেওয়া আছে এই বৃত্তের একটা জ্যা হচ্ছে এইটা এই বৃত্তের একটা যা হচ্ছে এইটা উক্ত জ্যাকে ব্যাস ধরে সমীকরণ নির্ণয় করো তার মানে আমাদের নতুন যেই বৃত্তটা সেটা কিন্তু এই বৃত্ত আর এইটা তাদের ছেদবিন্দু দিয়ে যাবে এটা কি বুঝতে পারতেছে আমি একটু চিত্রটা নিয়ে আসি দেখো এই যে বৃত্তটা এটা ধরো সি ইকুয়াস টু জিরো এই বৃত্তটার সমীকরণ হচ্ছে এই যে এটা তো এই বৃত্তের একটা যা হচ্ছে এই যে এবি ওয়াই ইকোয়াস টু টু এটা হচ্ছে ওয়াই ইকোয়াস টু টু
আমাদের বড় বৃত্তটা আর এই ব্যাসের ছেদবিন্দু দিয়ে যায় তো আমি লিখতে পারি আমাদের যে সমীকরণটা সেটা অ্যাকচুয়ালি কী হবে খেয়াল করে তো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টেন এক্স প্লাস কে ইন্টু এই দুইটাকে এক পাশে নিয়ে আসতে হবে টুয়াইস এক্স মাইনাস অথবা ওয়াই মাইনাস টুয়াইস এক্স তুমি যেটা দাও ঠিক আছে তো এই ভ্যালুটা কত আসলো শূন্য আসলো বুঝছে এখন আমাদের টার্গেট হচ্ছে কে এর ভ্যালুটা বের করা কে এর ভ্যালু কীভাবে বের করা যায় বলো তো কোনো শর্ত কি দেওয়া আছে যেই শর্তটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে বৃত্তটা যেটা আমরা বের করব তার ব্যাস কোনটা ওয়াই কোয়েস টু টুয়াইস এক্স না বুঝছি আমার কথা তো এটা যদি ব্যাস হয় তো তুমি এখান থেকে কেন্দ্রটা নিয়ে আসতে পারবে না এটার কেন্দ্র কি হবে এক্সের সহ ডিভাইডেড বাই মাইনাস টু দেখো এখানে এক্সের সহ কত তুমি চাইলে আরেক লাইন সিম্প্লিফাই করতে পারো খেয়াল করো আরেক লাইন যদি সিম্প্লিফাই করি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার খেয়াল করো এখানে কি হয় মাইনাস টেন এক্স প্লাস টুয়াইস কে এক্স তাই তো আর মাইনাস কে ওয়াই ইকোয়াস টু জিরো তো দেখো এই বৃত্তটার কেন্দ্র ওয়াই ইকোয়াস টু টুয়াইস এক্স এই রেখাটার উপরে অবস্থিত হবে এটা বুঝতে পারতেস তো এই বৃত্তটার কেন্দ্র কত এক্সের সহক ডিভাইডেড বাই মাইনাস এখানে এক্সের সহককে তুমি যদি মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করো দেখো এক্স কিন্তু কমন যায় তো মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করলে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে ফাইভ মাইনাস কে ঠিক আছে আর ওয়াইয়ের সহককে তুমি যদি মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করো কে বাই টু আসবে এখন এই ভ্যালুটা এই যে এই রেখাটার উপর অবস্থিত ওয়াই কোয়াস টু টুয়াইস এক্স ওয়াই কোয়াস টু টুয়াইস এক্স তার মানে এই বিন্দুটা এই রেখাকে স্যাটিসফাই করবে তো স্যাটিসফাই যদি করে দেখো ওয়াইয়ের ভ্যালু কত কে বাই টু ইকোয়াস টু টু ইন্টু এক্স সেটা কত ফাইভ মাইনাস কে একটা সমীকরণ আসছে না এটা সমাধান করতে পারবে না এটা সমাধান করে তুমি কে এর ভ্যালুটা নিয়ে আসবা কে এর ভ্যালু আসবে হচ্ছে ফোর তো কে এর এই ভ্যালুটা তুমি এই সমীকরণে বসায় দিলে আমাদের কি কাঙ্ক্ষিত যেই রেজাল্টটা কাঙ্ক্ষিত যেই বৃত্তটা ছোট বৃত্তটা তার সমীকরণ চলে আসবে তো আশা করি বোঝা গেছে ছোট্ট আরেকটা টাইপ দিয়ে আমরা চ্যাপ্টার ফোর পয়েন্ট ওয়ান এখান থেকে বোর্ড পরীক্ষায় আসার মতো যা যা ছিল সব কিছু শেষ করে ফেলবো ছোট্ট একটা কনসেপ্ট দুইটা বৃত্ত যখন একটা আরেকটাকে টাচ করবে বা স্পর্শ করবে দুইভাবে স্পর্শ করতে পারে প্রথমত দুইটা বৃত্ত যখন বহিস্থভাবে স্পর্শ করবে এই কিস্তা চিত্র দেখে আসলে বোঝা যাচ্ছে তাহলে শর্তটা কী হবে তাদের কেন্দ্র দয়ের দূরত্ব সি ওয়ান সি টু তাদের ব্যাসার্ধ দয়ের যোগফলে সমান হবে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে বহিস্থভাবে স্পর্শ করার শর্ত আর যদি অন্তস্থভাবে স্পর্শ করে তাহলে খেয়াল করো কেন্দ্র দয়ের দূরত্ব ব্যাসার্ধ দয়ের অন্তরফলের সমান অর্থাৎ তুমি বড়টার ব্যাসার্ধ থেকে যদি ছোটটার ব্যাসার্ধ বাদ দাও এবং এই দূরত্বটা যদি কেন্দ্র দয়ের দূরত্বের সমান হয় তাহলে ওই দুইটা বৃত্ত পরস্পরকে অন্তস্থভাবে স্পর্শ করবে তো এই দুইটা আশা করি বোঝা গেছে এই দুইটা রিলেটেড কিছু ম্যাথ বোর্ড পরীক্ষায় মাঝে মাঝেই আসতে দেখা যায় আমরা ওগুলো করে তার পরের চ্যাপ্টারে চলে যাব পরের চ্যাপ্টারটা খুব একটা বড় না এখানে দুইটা প্রশ্ন দেওয়া আছে আমি যেই কনসেপ্টটা মাত্র পড়লাম এক্স্যাক্টলি সিমিলার ঠিক আছে প্রথমটা কি বলছে ফোর কমা থ্রি কেন্দ্র বিশিষ্ট একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যেহেতু কেন্দ্র দেওয়া আছে আর বৃত্তের সমীকরণ চাইছে তো তোমার কি লাগবে ব্যাসার ধলেই কাজটা হয়ে যাচ্ছে প্রথমটাই বলছে অন্য একটা বৃত্তকে বহিস্থভাবে স্পর্শ করবে ঠিক আছে আর দ্বিতীয়টাই দেখো কি বলছে অন্য আরেকটা বৃত্তকে স্পর্শ করে তার মানে এখানে কিন্তু বলে নাই বহিস্থ নাকি অন্তস্থ তার মানে এখানে দুইটা কেস আসবে একটা বহিস্থ একটা অন্তস্থ তো আমি নিচেরটা করে দিলে উপরেরটা তো আর করার দরকার নেই নিচেটাই বলছে এরূপ দুইটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যাদের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হচ্ছে থ্রি কমা ফোর এবং এই বৃত্তটাকে স্পর্শ করতেছে তো ওই বৃত্তটার কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কত জিরো কমা জিরো তো এবার তাদের কেন্দ্র দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব ধরে নিয়ে এটা সি ওয়ান এটা সি টু তো তাদের কেন্দ্র দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব সেটা হচ্ছে রুট ওভার অফ তিন স্কোয়ার প্লাস চার স্কোয়ার যেটা হচ্ছে পাঁচ তাই তো আর এই বৃত্তটার ব্যাসার্ধ সেটা হচ্ছে আর টু যেটা কত তিন আমার লাগবে কি অ্যাকচুয়ালি আর ওয়ানের ভ্যালু লাগবে তাই তো প্রথমত আমরা যদি বহিস্থভাবে স্পর্শ করি অর্থাৎ এক্সটার্নাল স্পর্শ করি ইন দ্যাট কেস ব্যাসার্ধ দয়ের যোগফল বা আর ওয়ান প্লাস আর টু এটা কার সমান হয় কেন্দ্র দয়ের দূরত্বের সমান হয় দ্যাট মিন্স পাঁচ তো দেখো আর টু এর ভ্যালু জানো তুমি সেটা হচ্ছে তিন তার মানে আর ওয়ানের ভ্যালু কত হচ্ছে দুই হচ্ছে ঠিক আছে তো প্রথম কেস আমি কেন্দ্র হচ্ছে তিন কমা চার ব্যাসার্ধ হচ্ছে দুই এটা দিয়ে একটা বৃত্ত সমীকরণ পাবো এবার যদি অন্তস্থভাবে স্পর্শ হয় যদি অন্তস্থভাবে স্পর্শ হয় তাহলে আমাদের যেটা হবে বড় বৃত্তের ব্যাসার্ধ থেকে ছোট বৃত্তের ব্যাসার্ধ বাদ দিলে কত হবে সি ওয়ান সি টু মানে পাঁচ হবে এখন তিন
ঠিক আছে তো কেন্দ্র থ্রি কমা ফোর ব্যাসার্ধ আট তো দুইটা বৃত্তের সমীকরণ আসবে ঠিক আছে ওই দুইটা তুমি লিখে দিয়ে আসবা তো এই ছিল মোটামুটি চ্যাপ্টার ফোর পয়েন্ট ওয়ানে যা যা আসতে পারে আমরা এখন স্পর্শক সংক্রান্ত জিনিসপত্র দেখব ওখানে দুই তিনটা টাইপ আছে ওগুলো করেই আমাদের মোটামুটি বৃত্তটা শেষ হয়ে যাবে আমাদের প্রথম যেই টাইপটা স্পর্শক সংক্রান্ত সেটা হচ্ছে একটা সরল রেখা কখন একটা বৃত্তের স্পর্শক হবে খেয়াল করে এখানে একটা সরল রেখা এই সরল রেখাটা এই বৃত্তের স্পর্শক হওয়ার শর্তটা আসলে কি তো দেখেই আসলে বোঝা যাচ্ছে শর্তটা হচ্ছে তুমি যদি এই বৃত্তের কেন্দ্র হতে এই সরল রেখাটার উপর লম্ব টানো লম্ব আঁকো তাহলে এই লম্বের দৈর্ঘ্যটা যদি ব্যাসার্ধের সমান হয় তাহলেই এই সরল রেখাটা এই বৃত্তের একটা স্পর্শক আবার বলি তুমি যদি কেন্দ্র হতে এই সরল রেখাটার উপর একটা লম্ব আঁকো তাহলে ওই লম্বের দৈর্ঘ্য যদি ব্যাসার্ধের সমান হয় তাহলেই কি এই সরল রেখাটা এই বৃত্তের একটা স্পর্শক তো এই সংক্রান্ত দুইটা ম্যাথ করব দুইটাই বোর্ড পরীক্ষায় অনেকবার আসছে প্রথমটা হচ্ছে তোমাকে স্পেসিফিক ভ্যালু দেওয়া দেওয়া আছে আমাদের যে সরল রেখাটা সেটা হচ্ছে থ্রাই সিক্স প্লাস ফোর ওয়াই মাইনাস কে ইকোয়াস টু জিরো আর যে বৃত্তটা দেখো বৃত্তের কেন্দ্র কত এখানে ফাইভ কমা জিরো তাই না আর ব্যাসার্ধ কত রুট ওভার অফ জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি যেটাও কত পাঁচ ঠিক আছে তো এখন এই সরল রেখাটা বৃত্তকে স্পর্শ করলে কে এর ভ্যালু বের করতে বলছে তো স্পর্শ করার শর্ত কি কেন্দ্র থেকে এই রেখার লম্ব দূরত্ব পাঁচের সমান হবে তো কেন্দ্র থেকে এই রেখার লম্ব দূরত্ব কত মডুলাস অফ তিন পাঁচা পনেরো চার শূন্য শূন্য মাইনাস কে ডিভাইডেড বাই নিচে কি থাকতেছে রুট ওভার অফ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার লম্ব দূরত্বের সূত্র নিশ্চয়ই আমার এখন আর পড়ানো লাগবে না এ কষ্ট কত পাঁচ তো দেখো কে এর কিন্তু দুইটা ভ্যালু আসবে তো মডুলাস অফ ফিফটিন মাইনাস কে ইকোয়াস টু পাঁচ পাঁচা পঁচিশ ঠিক আছে তো এখান থেকে ফিফটিন মাইনাস কে ইকোয়াস টু প্লাস মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ যেখান থেকে আমাদের কে এর ভ্যালু আসতেছে খেয়াল করো তুমি যদি এ পাশে আনো পনেরো প্লাস পঁচিশ চল্লিশ আর হচ্ছে পনেরো মাইনাস পঁচিশ তো চল্লিশ আর হচ্ছে মাইনাস টেন তো কে এর এই দুইটা ভ্যালুর জন্য আমাদের কি এই সরল রেখাটা এই বৃত্তকে স্পর্শ করবে ঠিক আছে তো এখন আমরা একটা জেনারেল কেস দেখব দেখো আগের মতোই কিন্তু আগেরটাই ভ্যালু দেওয়া ছিল এখানে কোনো ভ্যালু নাই এল এম এটা ওয়ান তো তোমাকে বলছে এই রেখাটা এই বৃত্তের স্পর্শ করলে এই জিনিসটা প্রুফ করতে বলছে তো তুমি কি করবা এই বৃত্তের কেন্দ্র কত জিরো ক এ কমা জিরো আর এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত সেটা হচ্ছে এ এখন এই বিন্দু হতে এই রেখাটার লম্ব দূরত্ব বের করবা সেটা কি এ এর সমান হবে তাই তো তারপর দুপাশে স্কোয়ার করেই দেখবে এটা চলে আসতেছে আমি কি দেখায় দিব এটা আশা করি দেখানো লাগবে না আশা করি পারবা দেখো যদি বসাও তাহলে এলে থাকবে আর ওয়ানটাকে তুমি এক পাশে নিয়ে আসবে এলে মাইনাস ওয়ান আর নিচে কি থাকবে রুট ওভার অফ এল স্কোয়ার এল আর ওয়ান প্যাচ লাগানো যাবে না কিন্তু এল স্কোয়ার প্লাস এম স্কোয়ার এ ভ্যালুটা কার সমান এ সমান তুমি দুই পাশে স্কোয়ার করো এক পাশে নিয়ে আসো দেখবা এটা চলে আসছে তো এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ আমরা এখন যে টাইপটা দেখবো এটা হচ্ছে এই চ্যাপ্টারের প্রাণ বলতে পারো এই টাইপের আসলে অনেকগুলো অঙ্ক অনেকগুলো ক্যাচাগরি হতে পারে এটা হচ্ছে স্পর্শকের সমীকরণ তো স্পর্শক তো একটা সরল রেখা তাই না তোমরা কিন্তু চ্যাপ্টার থ্রিতে মানে সরল রেখায় সরল রেখার সমীকরণ বের করা শিখে আসছো তো ওই জিনিসগুলাই এখানে আসলে কাজে দিবে প্রথম যেই প্রশ্নটা এই বৃত্তের স্পর্শক এক অক্ষের সাথে ৪৫ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে স্পর্শকের সমীকরণ স্পর্শকটা যেহেতু এক অক্ষের সাথে ৪৫ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে তার মানে স্পর্শকের ঢাল তুমি জানো না সেটা কত টেন টেন ফর্টি ফাইভ টেন ফর্টি ফাইভ এই ভ্যালুটা কত ওয়ান তো একটা সরল রেখার ঢাল জানো তার মানে ইকুয়েশন কি ওয়াই ইকোয়াস টু এম এক্স প্লাস সি এম এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান তার মানে কি এক্স প্লাস সি ঠিক আছে এখন তুমি যদি এক পাশে নিয়ে যাও তাহলে কি এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস সি ইকোয়াস টু জিরো তাই তো আমাদের আননোন হচ্ছে একটা সেটা হচ্ছে কি সি আমাদের কোনোভাবে সি এর ভ্যালুটা বের করে ফেলতে পারলেই কি কাজটা হয়ে যাচ্ছে না এখন সি এর ভ্যালু কেমনে বের করবো আমাদের একটা শর্ত দেওয়া আছে শর্তটা কি এই রেখাটা এই যে রেখাটা এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস সি এটা কি এই বৃত্তটার একটা স্পর্শক তো এই বৃত্তটার কেন্দ্র কত জিরো কমা জিরো ব্যাসার্ধ কত তিন তো যেহেতু স্পর্শক তাই আমি বলতে পারি কেন্দ্র থেকে এটার উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য ওই বৃত্তটার ব্যাসার্ধের সমান তো এটা থেকে এটার উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্যটা তুমি বের করবা সেটা কত হয় শূন্য থেকে এটা যদি বসাও তাহলে যেটা হয় জিরো মাইনাস জিরো প্লাস সি ডিভাইডেড বাই রুট টু কত তিন ঠিক আছে তো মডুলাস অফ সি ইকোয়াস টু তিন রুট টু তো সি এর ভ্যালু হচ্ছে প্লাস মাইনাস 
थ्री तो सी एर दुटा भैलू चले आस ठीक है तो ये टाइप अनेकगुल मैथ आसे हमें तुम्हारा एख देखाई की टाइप मैथ होते इन्हें तीनटा मैथ आ तीनटाई आसले आगे मत ही पुरोपुर आगे मत ही देखो ये वृत्ते अंकित जे स्पर्शक रेखार ऊपर लम्ब तर समीकरण तो ये रेखार ऊपर लम्ब स्पर्शक तरह समीकरण तो क्यों फोर एक्स प्लस थ्राइस वाई प्लस के कस टू जेड ठीक है तो हमारे टार्गेट की के एर व्यलू बेर कैमने बेर करब वही आगे टाइम जो सी एर व्यलू बेर कर केंद्र थे यटार ऊपर अंकित लम्बे दैर्घ्य व्यसार्ध समान एर व्यसार्ध समान ठीक है एर पर कि यही रेखार समानरल स्पर्शक रेखार समानरल तरह स्पर्शक समानकरण क्यों फाइव एक्स माइनस टुएल्व वाई प्लस के एक टू जिरो के एर व्यलू कैमने बेर करब आगे मत ही एर पर कि ख्याल करो तो अक्षदय स्पर्शक अक्षदय होते एक ही चिन्ह विशिष्ट सममान अंश छेद कर एगो सरल रेखा पड़े आसच एक्स ब प्लस वाई बस टू वान तै तो यहाँ जो एक सीम्प्लीफाई करो एक्स प्लस वाई माइनस ए कस टू जिरो आन क्या एक कैमने बेर करब आगे मत केंद्र थे के, रेखार ऊपर अंकित तो लम्बे दैर्घ्य और वृत्तर व्यसार्धर समान ठीक है तो यू आसले आशा करी पारा जाए देख को वृत्तर ऊपर स्थित बिंदुते स्पर्शक समीकरण ख्याल करो हमारे एक बिंदु आज एक्स कमा एक्स वन कमा वाई वन बिंदुता वृत्तर परिधिर ऊपर आज ये बला हे ऊपर स्थित ठीक है ये कथाटा क्योंकि गुरुतपूर्ण एक बिंदु आसले कोई थकते बहरे थकते ऊपरे थकते भेतरे थकते भेतरे थकले तो स्पर्शक है ना ऊपरे थकले स्पर्शक समीकरण क्यों से देखते बहरे थकले कि देखो तो ऊपर स्थित एक बार मार्क कर दी ऊपर स्थित बिंदुते स्पर्शक समीकरण है तुम्हें जेटा करवा रिप्लेस करवा देखो एक्स वन कमा वाई वन एगुलू क्योंकि व्यलू धर एटार व्यलू देवा वन कमा टू तुम्हें जो करते एक्स स्कोयर के रिप्लेस करवा कि दिए एक्स एक्स वन दिए वाई स्कोयर के रिप्लेस करवा कि दिए वाई वाई वन वाई वनर व्यलू क्यों देवा थक एक्स के रिप्लेस करवा कि दिए एक्स प्लस एक्स वन डिवाइडेड बु वाई के रिप्लेस करवा कि दिए वाई प्लस वाई वन डिवाइडेड बु एगुलो करार और अनेक सुंदर सुंदर वे आज ढाल दिए जाए डिफारेंसिएशन दिए जाए बाट आज के आपात ये दिए करी ठीक है जेहतु परीक्षा रात पहले तो परीक्षा तो उपरिस्थित बिंदुते स्पर्शक समीकरण फर्मुला आशा करी सबाई जो हमें एक एक्साम्पल करब एक वृत्त देव आज है ये वृत्तर दुई भुज विशिष्ट बिंदुते स्पर्शक समीकरण तम मैंने एक्सर व्यलो देव आज है दुई तै तो जेहतु ऊपर स्थित तरह एक्सर व्यलो जी दुई है हमें लिखते परिना टू स्कोयर प्लस वाई स्कोयर इक्वस टू बीस तर मैं हमारे वायर व्यलू कत आस बीस माइनस चार वाई इक्स टू प्लस माइनस फोर तर मैं हमारे वृत्तर ऊपरस्थ टू कमा फोर और टू कमा नेगेटिव फोर युटा बिंदुते स्पर्शक समीकरण चाहिए तो जो एटी करी टू कमा फोर एक्सर जैगे बसा एक्स एक्स वन एक्स इंटू एक्स वनर व्यलू हे दुई प्लस वाई इंटू वाई वनर व्यलू हे चार एक कस्ट कत बीस हाँ शून्य क्या लिखल बीस ठीक है एन तुम जो दुई दिए भाग करो कि आस प्लस टू आई वाई कस टू टेन ये एक तुम्हारा बेर फलवा ओके तो यू क्योंकि एम सी की आसते परे और कते आसार सम्भावना आज है आप एन जी कन्सेप्ट देखो ये स्पर्शक समीकरण तब यह बार वृत्तर बहिस्थ को बिंदु थे वृत्ते अंकित स्पर्शक समीकरण बेर करब तो धर एक वृत्त और ये हे एक बिंदु एन देखो ये बिंदुता होते वृत्ते जेहतु बहिस्थ बिंदु कयटा स्पर्शक आका जाए दुईटा स्पर्शक आका जाए देखे क्योंकि बोझा जा तई तो तुम जो केंद्र थे के स्पर्शक दुटार ऊपर लम्ब ड्र करो से व्यसार्धे समान है ओके तो ये टाइपर एक एक्साम्पल करी देखो प्रश्नटा कि बोलते माइनस फाइव कमा फोर ये बिंदुता होते वृत्तर ऊपर अंकित स्पर्शक समीकरण तो ये बिंदुता रेखार ऊपर आसे ना कि बहरे आसे ये क्योंकि तुम जो ना एखे बला आज होते तरह मोटामुटी एक आइडिया पा जा आसले बहरे बाट तुम्हें क्योंकि हंड्रेड पार्सेंट शिवर ना तो तुम एक चेक कर देखा जो इटे कि आसले बहरे क्या चेक कैमने कर आशा करी जो इटे बसा जो पजिटिव है व्यलूटा तो हमले कि बहरे अवस्थित तो हमें चेक कर देखे जो आसले बहरे अवस्थित तो एखार जो करते हैं यही हे फाइव कमा फोर बिंदुता माइनस फाइव कमा फोर बिंदुता हमें जो करते हैं ये दुईटा सरल रेखा दुईटा स्पर्शक तरह समीकरण बेर करते हैं तो क्यों करा जाए जेहतु एक बिंदु दिए जाए तो क्योंकि एक बिंदु को रेखार समीकरण खूब इजिली एप्लाई कर दीते वाई माइनस वाई वन इक्व टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन जो है प्लस फाइव 
আমি কিন্তু অ্যাপ্লাই করে দিছি তো এখানে একটা মাত্র আনন সেটা হচ্ছে এম আমি যদি কোনোভাবে এম এর ভ্যালু নিয়ে আসতে পারি তাহলেই তো কাজ খতম তো আমি সুন্দর করে একটু সাজায় লিখি এম এক্স মাইনাস ওয়াই আর এখানে থাকতেছে হচ্ছে প্লাস ফাইভ এম প্লাস ফোর ইকুয়াস টু জিরো আমাদের টার্গেট হচ্ছে এম এর ভ্যালুটা নিয়ে আসা তো এখন এম এর ভ্যালু নিয়ে আসার জন্য তো একটা শর্ত লাগবে শর্তটা কিভাবে আনা যায় শর্তটা কিন্তু অলরেডি বলে দেওয়া আছে এই সরল রেখাটা এই বৃত্তের একটা স্পর্শক আমরা এরকম কিন্তু করছিলাম যে একটা মাত্র আননোন থাকলে কেমনে বের করে এই বৃত্তটার কেন্দ্র কত খেয়াল করো ওয়ান কমা টু তাই তো ব্যাসার্ধ কত রুটা বড় এক স্কোয়ার প্লাস দুই স্কোয়ার মাইনাস এক তুমি কিন্তু বের করবা যে কেন্দ্র এত ব্যাসার্ধ এত তো ব্যাসার্ধ হয় দুই তো যেহেতু স্পর্শক যেহেতু এই রেখাটা এই বৃত্তের স্পর্শক তার মানে আমি কি বলতে পারি না ওয়ান কমা টু এই বিন্দু থেকে এই রেখাটার উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য দুই এর সমান এটা আশা করি আমি বলতে পারি তো তাই যদি আমি লিখি দেখো ওয়ান কমা টু থেকে এই রেখার উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য এক্স এর জায়গায় বসাবা ওয়ান এম মাইনাস টু প্লাস ফাইভ এম প্লাস ফোর নিচে হচ্ছে রুট ওভার অফ এক্স এর সহক তার স্কোয়ার ওয়াই এর সহক তার স্কোয়ার ঠিক আছে এই ভ্যালুটা কত চলে আসলো দুই এর সমান চলে আসছে তো এখন তুমি এটা সলভ করতে পারবে না একটা দীঘার সমীকরণ আসবে তাই তো তুমি যদি ওপাশে নিয়ে স্কোয়ার করো তাহলে এই পাশে থাকতেছে ছয়টা এম প্লাস টু তার হোল স্কোয়ার ইকুয়াস টু ফোর ইন্টু এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এরকমই তো এখন একটা দীঘাত সমীকরণ আছে এই দীঘাত সমীকরণটা তোমরা আশা করি সমাধান করতে পারবা পারবা না তো এরকম যে কোনো টাইপ করতে দিলে পারা যাবে নিশ্চয়ই তো এখানে যদি ফাইভ কমা ফোর না দিয়ে বলতো জিরো কমা জিরো তাহলে কাহিনীটা আরেকটু সুবিধা হয়ে যেত না প্রথমত দেখো জিরো কমা জিরো কিন্তু এটার বাইরে অবস্থিত জিরো কমা জিরো হলে আমাদের যে সরল রেখার সমীকরণ সেটা কি ওয়াই কোস্ট এম এক্স তোমার টার্গেটটা জাস্ট এম এর ভ্যালুটা বের করা বুঝছি তো আশা করি বহিস্থ বিন্দু থেকে তোমাকে যদি স্পর্শক ড্র করতে দেয় স্পর্শকের সমীকরণ বের করতে দেয় সেটা আশা করি পারা যাবে ঠিক আছে এটা কিন্তু খ আর গয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আসার সম্ভাবনা আছে এখন সুন্দর একটা অঙ্ক করব এটাও বোর্ড পরীক্ষায় অনেকবার আসছে কোনো একটা জ্যার মধ্যবিন্দু দেওয়া থাকবে বৃত্তের সমীকরণটা তো অবশ্যই দেওয়া থাকবে তোমাকে জ্যার সমীকরণটা বের করতে হবে দেখো এই বৃত্তের কোনো একটা জ্যার মধ্যবিন্দু হচ্ছে নেগেটিভ টু কমা থ্রি উক্ত জ্যার সমীকরণ দেখো এটা জিরো কমা জিরো এটা হচ্ছে মধ্যবিন্দু এই জ্যাটার মধ্যবিন্দু তো এ বি জ্যাটার সমীকরণ বের করতে হবে তো এটা বের করার জন্য সরাসরি একটা সূত্র আছে তুমি চাইলে সূত্রটাও অ্যাপ্লাই করতে পারো বাট আমি আমার আসলে ওই সূত্রটা মনে থাকে না বা মনে থাকে বাট পছন্দ না তো দেখো আমার অ্যাকচুয়ালি লাগবে কি এ বি রেখাটা সমীকরণ না তাই তো এখন এ বি রেখাটা মাইনাস টু কমা থ্রি এই বিন্দুটা দিয়ে অলরেডি যাচ্ছে তো আমি ঢালতা বের করতে পারলেই তো কাজটা শেষ এটা তো মোটামুটি শিওর আচ্ছা এখন কোনো একটা বৃত্তের কেন্দ্র আর জ্যার মধ্যবিন্দু এই দুটা কানেক্ট করলে সেটা যে একটা লম্ব হয় ক্লাস নাইনের একটা উপপাদ্যে পড়ে আসছো তার মানে সিডি রেখাটা এ বিয়ের উপর লম্ব এখন সিটা আসলে কি বৃত্তের কেন্দ্র সমীকরণ থেকে তুমি কেন্দ্র জানো জিরো কমা জিরো অন্য কিছু হলে অন্য কিছু হইতো আবার জ্যার মধ্যবিন্দুও জানো তার মানে তুমি সিডি রেখার ঢালটা জানো না সিডি রেখার ঢাল কি কোটি দয়ের অন্তর বাই ভুজ দয়ের অন্তর যেটা হচ্ছে তিন ডিভাইডেড বাই মাইনাস টু ঠিক আছে এখন এ বি আর সিডি রেখা যেহেতু লম্ব তার মানে তাদের ঢাল দয়ের গুণফল কি হবে মাইনাস ওয়ান তো ওখান থেকে তুমি এ বি রেখাটার ঢাল কি নিয়ে আসবা টু বাই থ্রি আসবে জাস্ট বের করে দেখো তো এ বি রেখাটার ঢাল জানো এবং সেটা এই বিন্দুগামী তো তুমি এখন কি করবা এক বিন্দুগামী রেখার সমীকরণটা অ্যাপ্লাই করে দিলেই কাজটা হয়ে যাচ্ছে তো আশা করি পারা যাবে এর পরের যেই কনসেপ্টটা আমরা তো বহিস্থ কোনো একটা বিন্দু থেকে কোন একটা বৃত্তে স্পর্শ আঁকতে পারি ওই স্পর্শকটার দৈর্ঘ্য কতটুকু হবে সেটা আমরা দেখব আমাদেরকে একটা বৃত্তের সমীকরণ দেওয়া আছে এই বৃত্তের বহিস্থ কোনো একটা বিন্দু এ তো বহিস্থ বিন্দু থেকে এই বৃত্তের উপর দুইটা স্পর্শক আঁকা যাবে ওই দুইটা স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কিন্তু সমান হবে এ বি আর এসি এই দুইটা সমান হয় ছোটো ক্লাস উপপাদ্য পড়ে আসার কথা এবং সেই দৈর্ঘ্যটা হবে রুট ওভার অফ তুমি এই বিন্দুটাকে এই সমীকরণে বসাই দিবা লেফট সাইডে সমীকরণের লেফট সাইডে বসাই দিলে যেটা থাকবে সেটাই রুটের নিচে চলে আসবে এখানে সুন্দর করে দেওয়া আছে তো এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুইটা কথা সেটা হচ্ছে বিন্দুটা বহিষ্ঠ হইতে হবে দ্বিতীয়ত আমাদের যেই সমীকরণটা সেটাকে আদর্শ আকারে নিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ এক্স স্কোয়ারের সহগ এক বানাইতে হবে ওয়াই স্কোয়ারের সহগ এক বানাইতে হবে ঠিক আছে আমরা একটা এক্সাম্পল করি তো এখানে একটা প্রশ্ন দেওয়া আছে স্পর্শ স্পর্শকের দৈর্ঘ্য নির্ণয় সংক্রান্ত তো দেখো সমীকরণটা কিন্তু আদর্শ আকারে নাই অনেকেই যেটা করে
তো অনেকে কনফিডেন্টলি ভুল করে দিয়ে আসে এগুলো কিন্তু করা যাবে না এটাকে কি আদর্শ আকারে নিয়ে যেতে হবে তো আদর্শ আকারে যদি নিয়ে যাও দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স বাই টু প্লাস থ্রি ওয়াই বাই টু প্লাস হাফ ইকোয়াস টু কত জিরো ঠিক আছে এখন স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কী হবে রুট ওভার অফ তুমি এখানে বসা বা ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস হাফ এরপর হচ্ছে মাইনাস থ্রি বাই টু প্লাস হাফ তো দেখো কি এটা এটা কাটা দুই থেকে দেড় বাদ দিচ্ছ তার মানে কি রুট ওভার অফ হাফ যেটা আমি কিনা ওয়ান বাই রুট টু ঠিক আছে ওয়ান বাই রুট টু ইউনিট যেহেতু দৈর্ঘ্য তো তোমাকে একক লিখতে হবে ছোট্ট দু একটা টপিক বাদ আছে এর মধ্যে একটা হচ্ছে সাধারণ জ্যা দুইটা বৃত্তের সাধারণ জ্যা এর সমীকরণ কী হবে দুইটা বৃত্তের সাধারণ জ্যা কখন থাকবে যখন তারা একটা আরেকটাকে ছেদ করবে তাই তো তো সাধারণ জ্যা সমীকরণ বের করাটা খুবই সহজ তুমি যেটা করবা দুইটা সমীকরণকে আদর্শ আকারে নিয়ে আসবো আদর্শ আকার বলতে এক্স স্কোয়ারের সহগ আর ওয়াই স্কোয়ারের সহ এক বানাবা দুটা কি বানাবা তারপর একটা থেকে আরেকটা বাদ দিয়ে দিবা তাহলে কি সাধারণ জ্যা সমীকরণটা চলে আসবে আশা করি বুঝাইতে পারছি ছোট্ট একটা এক্সাম্পল করি দুইটা বৃত্তের সমীকরণ দেওয়া আছে এই বৃত্তদ্বয়ের সাধারণ জ্যা তো দেখো একটা কিন্তু আদর্শ আকারে আছে আর একটা আদর্শ আকারে নাই তো আমি কি করব দুই দিয়ে ভাগ করে দিব দুই দিয়ে ভাগ করলে কি হয় এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এক্স সম্বলিত কোনো পদ নাই প্লাস ফাইভ ওয়াই বাই টু প্লাস থ্রি ইকোয়াস টু জিরো এখন একটা থেকে আরেকটা যদি বাদ দাও তাহলে দেখো এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার ভ্যানিস ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার ভ্যানিস এখানে থাকবে সিক্স এক্স আর এখানে থাকবে সাতটা থেকে আড়াইটা বাদ দিছে তাই তো সাত দুগুণে চোদ্দো চোদ্দো মাইনাস পাঁচ হচ্ছে নয় নাইন ওয়াই ডিভাইডেড বাই টু প্লাস পাঁচ ইকোয়াস টু জিরো এই কি আমাদের সাধারণ জ্যা সমীকরণ তো আশা করি বোঝা গেছে ব্যাপারটা ছোট্ট একটা অঙ্ক দিয়ে আমরা বৃত্ত এই পুরো চ্যাপ্টারটা শেষ করব। এটা আসলে আমাদের চ্যাপ্টার আগের চ্যাপ্টার ফোর পয়েন্ট ওয়ান ফোর পয়েন্ট টু দুইটার কম্বিনেশান বলতে পারো মানে দুই চ্যাপ্টারের কনসেপ্ট দিয়ে আসলে করা যায় দেখো আমরা কিন্তু ফোর পয়েন্ট ওয়ানে দেখে আসছিলাম যে এক্স অক্ষকে স্পর্শ করার শর্ত তাই না এক্স অক্ষকে স্পর্শ করা মানে কি এক্স অক্ষ ওই বৃত্তটার একটা স্পর্শক কিন্তু তো দেখো এখানে কি বলছে এই বৃত্তটি এক্স অক্ষকে স্পর্শ করলে সি এর মান কত এক্স অক্ষকে স্পর্শ করলে কি হয় জি স্কোয়ার ইকোয়াস টু সি হয় না দেখো তো এখানে জি এর মান কত দুই তার মানে সি এর মান কত চলে আসলো চার চলে আসছে ঠিক আছে এরপর বলছে স্পর্শ বিন্দুর স্থানাঙ্ক স্পর্শটা কে করছে এক্স অক্ষ তাই তো আচ্ছা আমি আগে বৃত্ত সমীকরণটা লিখে ফেলি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস সিক্স ওয়াই প্লাস ফোর ইকোয়াস টু জিরো তাই তো এখন স্পর্শ বিন্দুটা এই বৃত্তের উপরে থাকবে আবার যে স্পর্শ করছে তার উপরে থাকবে তাই তো স্পর্শ যে করছে সে হচ্ছে এক সক্ষ এক সক্ষের উপরস্থ প্রত্যেকটা বিন্দুতে ওয়ায়ের ভালো শূন্য না তার মানে স্পর্শ বিন্দুর কোটির স্থানাঙ্ক আমি অলরেডি জানি কোটির স্থানাঙ্ক তুমি যদি এখানে বসায় দাও তাহলেই তো ভুচের স্থানাঙ্কটা চলে আসবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফোর ইকোয়াস টু জিরো এটা সমাধান করে দেখো এক্সের একটা মাত্র ভ্যালু আসতেছে তার মানে টু কমা জিরো এই হচ্ছে কি স্পর্শ বিন্দু স্থানাঙ্ক এটা এমসি কিউতে আসতে পারে ভালো একটা সম্ভাবনা আছে কোনো একটা বোর্ড এটা দিয়ে দিবে তো এই ছিল আমাদের আজকের পর্ব আমি মোটামুটি খুব তাড়াতাড়ি অনেক কিছু কাভার করার ট্রাই করছি তো একদম বেসিক থেকে সব কিছু পড়ানো হয় নাই আসলে বেসিক থেকে এখন পড়ানোর সময়ও না তো এখন তোমাদের যে কাজটা হচ্ছে তুমি তোমার বই বা নোট খাতা তুমি যাই পড়ছো দুই বছর তো পড়ছো দুই বছর বা তারও বেশি একবার চোখ বলিয়ে দেখবা যে সব কিছু পারতেছো কি না ঠিক আছে আমি মোটামুটি যা করাইছি এর বাইরে থেকে আসার সম্ভাবনা খুবই কম এর পরেও আসতেই তো পারে তাই না আর যার টার্গেট যেরকম সে ওভাবে পড়বা তোমার টার্গেট একশো হলে তুমি কিন্তু কোনো কিছুই বাদ দিবা না বুঝছি আমার কথা তোমার টার্গেট নাইনটি প্লাস হলে হয়তো কিছু বাদ দিতে পারো বাট সব সময় ওর্স্ট কেজের জন্য প্রিপারে মানে প্রিপারেশানটা নিয়ে রাখবা প্রশ্ন যেরকমই হোক তোমাকে যেন টলাইতে না পারে ঠিক আছে এরকম কনফিডেন্স থাকতে হবে তো সবাই পরীক্ষা ভালো করে দিও আর বাকি চ্যাপ্টারের ভিডিওগুলাই আমি খুব তাড়াতাড়ি আজকে কালকের মধ্যেই আপলোড করে দিব তো বেস্ট অফ লাক ফর ইউর এক্সাম